நாம் கேட்கப் போகும் கதை சுஜாதா அவர்கள் எழுதிய துப்பறியும் நாவல் கணேஷ் துப்பறியும் மறுபடியும் கணேஷ் பாகம் ஒன்று அலாரம் அடித்து கணவன் எழுந்த போது சைலஜாவும் எழுந்து கொண்டு விட்டாள் கண்விழிக்காமல் அப்படியே படுத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் புறப்படுவதற்கு செய்து கொண்ட ஆயத்தங்கள் எல்லாம் அவளுக்கு கேட்டது பல் தேய்ப்பது எலக்ட்ரிக் ஷேவரில் விர் சமையற்காரனிடம் சொன்ன இன்னும் கொஞ்சம் டிகாக்சர் கார் வாசலில் வந்து நின்று ஒரு தடவை சீரியது டிஃபன் சாப்பிடும் போது டேப்ரிகார்டரில் சிட்டி பாபுவின் புரோ பாரம்மாவின் பகுதாரி பிரபாகர் அவளை எழுப்பவில்லை அம்மா எழுந்ததும் நான் கிளம்பி போயிட்டேன் புதன் கிழமை ராத்திரி பிளைட்ல திரும்பி வந்துடுவேன் சொல்லு என்று ஹாலில் குரல் கேட்க பிடிவாதத்தை கலைத்துக் கொண்டு எழுந்தாள் அங்கே சென்றாள் பிரபாகர் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்து கோட்ட அணிந்து கொண்டார் கிளம்பிட்டீங்களா என்னை எழுப்ப கூடாதா தூங்குற மாதிரி பாவனை செய்யறவங்களை எழுப்புறது கஷ்டம் என்றார் சுருக் என்றது நான் ஒன்னும் பாவனை செய்யலை தூங்கிட்டு தான் இருந்தேன் இப்பத்தான் எழுந்தேன் சரி சந்தோஷம் உங்களுக்கு தான் நான் வேண்டாம் என் உதவி வேண்டாம் நான் இருந்தாலும் சரி இல்லாது போனாலும் சரி அதிகாலையிலே தர்க்கத்தை ஆரம்பிக்கணுமா எனக்கு நேரம் இல்லை பின்னை பாசா அங்கு செய்யறேங்கிறீங்களே நியாயமா இருக்குதா சரி பாசா அங்கு செய்யலை நான் கிளம்புறேன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலே பாசாங்கு எதுவும் இல்லாம இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஏ டிக்கெட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்களா அதெல்லாம் பி ஏ பத்திரமா பைக்குள்ள வச்சிருக்கா நான் வாரேன் அப்புறம் டெலிபோன் பண்றேன் மூணு நாள் நிம்மதியாயிரு அவரை அவள் முறைத்து பார்த்தாள் நீங்க ஏன் இப்படி ரெண்டு மூணு நாளா இடக்காவே பேசிட்டு இருக்கீங்க எப்பவும் போலத்தான் இருக்கேன் நீ தான் இடக்கா அர்த்தம் பண்ணிக்கிட்டு வர்றேன் வரேன் செலவுக்கு பணம் வேணும்னா செக் எழுதி வச்சிருக்கேன் ரொக்கத்தை விட்டு இருக்கேன் டிராயர்ல இருக்கு கதவை கடந்து அதை படிரண்டு மூடியது மார்பில் உதைப்பது போல் இருந்தது சற்று நேரம் மூடின கதவையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கார் கதவு கோபத்துடன் மூடப்படுவது கேட்டது சமையற்காரன் காப்பி கொண்டு வந்து வைத்தான் பல் தேய்க்கிறதுக்கு முன்னால காப்பியா எடுத்துட்டு போ சைலஜா நிதானமாக படுக்கை அறைக்குள் சென்றாள் ஆளு ஏற கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டாள் இருபத்தி ஒன்பது வயது எட்டு வருட மன வாழ்க்கையின் சுவடுகள் அவள் உடம்பில் தெரிந்தன கண்களின் கீழ் மெலிதான நிழல்கள் தலைமையர் முன்போல் சாகரமாக இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதிர்ந்து அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றுமாக நரை மயிர் ஓடியது மார்பு சற்று கீழறங்கியிருந்தது இடுப்பு சற்று பருமனாகி கொண்டிருந்தது சைலஜா உனக்கு வயசாகி கொண்டிருக்கிறது எட்டு வருஷம் இந்த வினோத மனிதருடன் குடித்தனம் திருவள்ளிக்கேணியிலே தேரடி தெருவில் எட்டு குடும்பங்கள் குடியிருக்கும் ஒரு வீட்டில் ஓர் இருட்டு அறையில் இருந்து புரமோஷனாகி அதிர்ஷ்ட காற்று அடித்து திருமதி பிரபாகர் ஆகி திகட்டும் செல்வந்த சூழ்நிலைக்கு இரவோடு இரவாக உயர்த்தப்பட்டு விதவிதமான புடவைகள் ஸ்டாட் பேங்கின் வாழ்ட்டின் வைர நகைகள் எத்தனையோ போலி மனிதர்கள் ஏதோதோ ஊருக்கு பிரயாணங்கள் தின்பண்டங்கள் சோம்பேறி நேரங்கள் இரவில் விளக்கணைத்ததும் அந்த தனிமை அடிக்கடி அவளை சூழ்ந்து கொள்ள மௌன கண்ணீர் தலையணையை நினைக்க எனக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்று ஏங்கிய ராத்திரிகள் கணவன் தன்னை சேரும் போது ஒரு வார்த்தை பேசாமல் ஒரு அன்பு தடவல் இல்லாமல் முத்தம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சாவி கொடுத்த பொம்மை போல் இயங்கி சில நிமிடங்களில் அந்த பக்கம் விழுந்து உடனே தூங்கி போய் குரட்டை விட்ட ராத்திரிகள் எல்லாம் சரியா இருக்கு மிசஸ் பிரபாகர் உங்க கணவர் தான் செக்அப் பண்ணிக்கணும்னு அபிப்பிராயப்படுறேன் தன்னை சுற்றிலும் பார்த்தால் டெலிவிஷன் ஏசி மேல் நாட்டு சரக்குகள் வாசனைகள் வேலைக்காரர்கள் கார் போலி உற்சாகம் பணம் ஐயோ எத்தனை பணம் எந்த மூளையிலும் அன்பு என்பது மட்டும் இல்லை சைலஜா படுக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு யோசித்தாள் இரண்டு மூன்று தினங்களாக இடக்காக பேசுகிறார் சந்தேகிக்கிறாரா என்ன இருக்காது இருக்க முடியாது இவ்வளவு முன்ஜாக்கிரதையாக இருந்தேன் இருந்தாலும் எதற்காக அவனை பார்த்தேன் எதற்காக அந்த அபாயத்தை இலவசமாக பெற்றுக் கொண்டேன் எதற்காக சபலப்படுகிறேன் டெலிபோன் அடித்தது பயந்து அதை நோக்கி ஓடினாள் சமையல்காரன் உள்ளே இருக்க கதவை மூடிக்கொண்டாள் ஹலோ சை நான் தான் என்ன ஊருக்கு போயாச்சா இன்னைக்கு பார்க்கலாமா வேண்டாம் வேண்டாம் பிளீஸ் சைலஜா பிளீஸ் நான் உன்னை பார்த்தே ஆகணும் வேண்டாம் விஷயம் விபரீதம் ஆயிடும் ஏற்கனவே சந்தேகப்படுறாருன்னு நினைக்கிறேன் இனிமே நாம பார்த்துக்க கூடாது பார்த்தே ஆகணும் சைலஜா பயப்பட வேண்டாம் நான் உன்னை காப்பாத்தறேன் நான் உன்னை ஏத்துக்கிறேன் நான் உன்னை அன்பா ஆதரவா முடியாது இனிமே முடியாது லேட் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு எனக்கு டெலிபோனை வைத்து அவள் கைகள் நடுங்கின 
மறுபடி அடித்தது அடிக்கட்டும் 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 என தன் அத்தனை வைராக்கியத்தையும் அழைத்து வாழாவிருந்தால் கிர்ரிங் கிர்ரிங் என்று ஒளி பெரிதாகி அறை முழுவதும் நிரம்பி சைலஜா சைலஜா என்று அழைத்தது அந்த ரிசீவரை எடுத்து மேஜை மேல் வைத்தாள் ஹலோ ஹலோ அதன் கரகரப்பான ஈனஸ்வரம் அங்கிருந்து கொஞ்சியது தாங்க முடியாமல் எடுத்து காதில் வைத்துக் கொண்டாள் பேசினார் சாயந்தரம் பாரேன் அதே இடத்துக்கு என்றால் பாகம் இரண்டு சமையல் காரனை மத்தியானம் வர வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டாள் டிரைவரிடம் மாலை கார் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டாள் இருட்டினதும் மெதுவாக வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான் வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு கடையில் உட்கார்ந்திருந்தவன் எழுந்தான் கடந்து சென்று பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்தாள் அவனும் வந்து நின்று கொண்டான் பஸ் பிடித்து இரண்டு மூன்று ஸ்டாண்டுகள் தள்ளி இறங்கி கொண்டாள் அவனும் இறங்கினான் அங்கிருந்து டாக்ஸி பிடித்து அவள் கிளம்பி அவள் அவசர அவசரமாக மற்றொரு டாக்ஸியில் பாய்ந்தாள் அங்கிருந்து டாக்ஸி பிடித்து அவள் கிளம்பி அவன் அவசர அவசரமாக மற்றொரு டாக்ஸியில் பாய்ந்தான் கடற்கரைக்கு வந்து கண்ணகி சிலைக்கு அருகே இறக்கி கொண்டாள் அங்கே தயால் காத்திருந்தான் அவளை கவனிக்காமல் கடற்கரையின் இருட்டை நோக்கி நடந்தாள் தயால் சற்று தூரத்தில் பின்தங்கி நடந்தான் இன்னும் சற்று தூரத்தில் டாக்ஸியில் தொடர்ந்தவன் நடந்தான் சைலஜா தனியாக மணலில் வந்து உட்கார்ந்தாள் தயால் அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் இருட்டு அவர்கள் இருவரையும் போர்வை போர்த்தி இருக்க அவன் அவளை தொட்டான் அவள் அவன் கையை விளக்கினாள் பயப்படாதே சைலஜா பயமில்லை உன்னை நான் எதுக்காக வந்து பார்க்கிறேன்னு எனக்கு இன்னும் சரியா புரியலை நான் உன்னையே நினைச்சுக்கிட்டிருக்கேன் சைலா நீ என்னை விட்டு விலகி போயிட்டு வருஷமாச்சு உன்னை என்னாலே மறக்கவே முடியலை தயால் இந்த பிரச்சனை எந்த விதத்தில் தீர முடியும்னு நினைக்கிற ஆரம்பமும் தப்பு நான் கல்யாண மாணவ புருஷனோட எட்டு வருஷம் குப்பை ஊட்டியாச்சு எனக்கு வயசாயிடுச்சு நீ காலேஜிலே பார்த்த சைலஜா அல்ல நான் அப்ப பேசி பழகி அர்த்தம் இல்லாம சிரிச்சுக்கிட்டு என்ன என்னவோ சொப்பனம் கண்டுகிட்டு அதெல்லாம் ஆயிடுச்சு நான் இப்ப பழசா போனவ இன்னொருத்தன் மனைவி மாறி போனவ என்னை பொறுத்தவரை நீ அதே சைலஜா தான் உண்மேல் என் காதல் எண்ணிக்கும் அழியாத விஷயம் அழிச்சு அழிச்சு பார்த்து தோத்து போயிட்டு இத பாரு நாம் சந்திக்கிறதே தப்பு ஒத்துக்கிறையா நாம சந்திக்கிறது தவிர்க்க முடியாத விஷயம் தப்பு ரைட்டு எல்லாம் அவர்கள் தீர்மானிக்கிறது சைலஜா நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறாயா சுகமாக இருக்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் இருக்கு பணம் பங்களா கணவர் கார் அதெல்லாம் வெட்டிட்டு திருட்டுத்தனமா பீச்சு மண்ணிலே வந்து உன்னோட வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு என் வாழ்க்கையை சிக்கலாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் எதுக்குன்னு தெரியல நாம ரெண்டு பேரும் காணாம போயிடலாமே ஒரு வழியும் கிடையாது தயால் எல்லாத்தையும் அவ்வளவு சுலபமா உதறி தள்ள முடியாது நேரா உன் கணவர் கிட்ட டைவோர்ஸ் கேள முடியவே முடியாது சாத்தியமே இல்லை அவரை என்னால நிமிர்ந்து பார்க்க கூட முடியாது இந்த விஷயத்துல அவரை உனக்கு தெரியாது மேலும் அவரை விட்டு வரதா நான் இன்னும் தீர்மானிக்கலை ஏன் நான் உன் கூட வரதாவும் இன்னும் தீர்மானிக்கலை அப்ப கூட நான் செய்தது பைத்தியக்காரத்தனமாகத்தான் படுது சந்தோஷம்னு ஏதோ உன்னை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அது உங்ககிட்டையும் கிடைக்குமாங்கிறது எனக்கு தெளிவா தெரியல நான் தேடுறது கிடைக்கவே கிடைக்காத ஒன்னாக இருக்கலாம் நிஜமா சொல்லு தயால் நீ என்கிட்ட எதை நாடற உன் அன்பான சிநேகிதத்தை என்னை பத்தி என்ன தெரியும் உனக்கு காலேஜில் நான் அந்த காலை செயலஜா இல்லை தயால் அதெல்லாம் ஆயிடுச்சு நீ என்ன வேலை செய்யற வேலை ஒன்னும் பெருசா இல்ல அப்பப்ப ஏதாவது டெம்பரரியா செய்திட்டு இருக்கேன் டைப் படிப்பேன் டியூட்டோரியல் காலேஜுக்கு நோட்ஸ் எழுதி கொடுப்பேன் ராத்திரி சமயங்களில் உன்னை நினைச்சுக்கிட்டு புது கவிதை எழுதுவேன் நான் ஏழை தான் ஏழ்மைக்கு சொல்ல வரல நான் கல்யாணமானவ வயசு கடந்தவ என்கிட்ட என்ன நீ எதிர்பார்க்கிற செக்ஸா இதுவரைக்கும் உனக்கு செக்ஸ் அனுபவம் இல்லைன்னா நீ பொய் சொல்ற அந்த பொய் தான் நிஜம் செய்யலா அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை என் கவலை நீ எதுக்காக என்னை இப்படி எல்லாம் நாடுற இப்படி எல்லாம் புகழற இப்படி எல்லாம் பேசுறேங்கிறதுடைய காரணத்தை பத்தி சந்தேகம் வருது நான் என்ன அப்படி அழகா இருக்கேனா இருந்தேன் அவ்வளவுதான் நான் இப்ப ஒரு கலச்சி போன கொண்டாட்டி அவ்வளவுதான் நான் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் புஸ்தகம் ஓரமெல்லாம் மடிஞ்சு அழுக்கா போன புத்தகம் எங்கிட்டே இருக்கிற பணம் அவ்வளவுதான் உன் சந்தேகம் இப்போ புரியுது சைலஜா படத்துக்காக ஆசைப்பட்டு நான் உன்னை நாட 
பரதேனில் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படித்தானே அப்படித்தான் உனக்கு நான் எப்படி புரிய வைப்பேன் சைலா நான் உன்னை பத்தி நோட்டு புத்தகத்திலே எழுதினதை எல்லாம் காட்டியா கிடைச்ச வேலையை உதறி தள்ளிட்டு உன்னை நினைச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு ட்ரெயினை பிடிச்சு ஏதோ ஒரு வடக்கத்தை தேசத்து ஊர்ல அலைஞ்சதை சொல்லியா பட்டும் படாம துறவி மாதிரி வருஷக்கணக்கா எதை எதையோ தேடிட்டு நீ இல்லாம நான் உயிர் வாழ முடியாம திரும்பி வந்து உன்னை தூரத்தில் இருந்தே பார்த்து ரசிச்சதை சொல்லியா எப்படி சொல்வேன் என்னால சொந்தமா சம்பாதிக்க முடியும் செயலாஜா நம்ம ரெண்டு பேர் தேவைக்கு மட்டும் நிச்சயம் சம்பாதிக்க முடியும் நான் உன்னை ஏத்துக்கிறதுன்னா ஒரு பைசா இல்லாம நகை இல்லாம கட்டின புடவையோட வந்தா போதும் புதுசா ஆரம்பிக்கலாம் பணம் வேண்டாம் நீ மட்டும் போதும் எனக்கு எப்படித்தான் வருவேன் எப்படி தயால் எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு என்னோட வந்துடு உணவு பெரிய தேசத்துல நமக்குன்னு ஒரு மூளை கிடைக்காதா என்ன இத பார் இதுதான் சமயம் நாளைக்கு சாயந்தரம் ஏழரை மணிக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடு நாம ரெண்டு பேரும் காணாம போயிடலாம் வா வந்துடு எல்லாத்தையும் விட்டுடு அவள் உடம்பில் அவன் கை பரவ அதை தடுக்க முற்பட்டால் அவன் பிடிவாதம் சுலபமாக ஜெயித்தது அவள் மார்பின் உடைக்குள் அவன் கைகள் சென்று மெதுவாக இடம் வளமாக தடவ அவளுக்குள் அந்த குற்றம் கலந்த சந்தோஷம் மின்சார அதிர்ச்சி போல் உடம்பெல்லாம் பரவ அவன் விரல்கள் மேலும் தைரியம் பெற வேண்டாம் தயால் வேண்டாம் விரட்டென்று தன்னை உதறி கொண்டு எழுந்து உடைகளை சரி செய்து கொண்டு நடந்தாள் அவனும் எழுந்து உடன் நடந்தான் சற்று தூரத்தில் மணலில் உட்கார்ந்திருந்த அவனும் இருட்டில் எழுந்து அவர்களை தொடர்ந்தான் அவன் டாக்ஸியில் ஏறியும் போது மறந்துடாத சைலஜா நாளைக்கு ராத்திரி ஏழரை மணிக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் என்றான் தயால் சரி தயால் என்றான் அருகே மற்றொருவன் நின்று கொண்டிருந்தான் தபால் பெட்டியில் ஒரு கடிதம் காத்திருந்தது அதை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டு கதவை திறந்து விளக்கை போட்டு சரியாக பார்த்தாள் டைப் அடித்த விளாசம் திருமதி சைலஜா பிரபாகர் எட்டு ஸ்ரீராம் காலனி சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தாறு உரையை கிழித்தாள் ஒரே ஒரு காகிதம் பிரித்தாள் வினோதமான கடிதம் ஒரு செய்தித்தாளில் இருந்து வார்த்தைகளை வெட்டி வெட்டி அடுத்தடுத்து ஒட்டி வைக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்ட கடிதம் விஷயம் கணவருக்கு தெரியாமிருக்க விலை பத்தாயிரம் தயார் செய் அவள் இதையும் வெடித்தது யாரது எப்படி தெரிந்திருக்கும் அதுவும் எவ்வளவு எச்சரிக்கையுடன் முன்னேற்பாட்டுடன் இப்போது என்ன செய்வது வீட்டின் தனிமை வியர்த்தது அவளுக்கு கதவை சாத்தி கொண்டாள் எல்லா விளக்கையும் போட்டாள் கண்ணாடியில் தெரிந்த தன்னை கண்டு பயந்தாள் தான் செய்த அசட்டு காரியம் ஒரு உத்வேகத்திற்கு ஒரு மோதலுக்கு வந்துவிட்டது கணவனுக்கு தெரிந்து போனால் ஐயோ பத்தாயிரமா இல்லை இல்லை நாளை எல்லாவற்றையும் விட்டு ஓடிவிடலாம் பாவத்தின் அழைப்புக்கு பதில் கொடுத்து எல்லாவற்றையும் உதறிவிட்டு தயாலுடன் எங்கே செல்வது அங்கே என்ன காத்திருக்கிறது எனக்கு மறுபடி கடிதத்தை பார்த்தால் நாளைக்குள் விஷயம் தீர்த்தாக வேண்டும் என்ன செய்வது டெலிபோன் அடித்தது எடுத்தால் ஹலோ சைலஜா பிரபாகர் பெங்களூரிலிருந்து பேசுறேன் ரெண்டு மூணு தடவை போன் செய்தேன் எங்கே போயிருந்த பொழுதுபோகலை சினிமாவுக்கு எந்த சினிமாவுக்கு ஏன் சினிமா பேர் டிக்கெட் ரேட் எல்லாம் சொல்லியே ஆகணுமா சேச்சே என்ன செய்யலஜா நான் எது சொன்னாலும் தப்பாவே அர்த்தம் பண்ணிக்கிற காலையிலே உன்கிட்ட சரியா பேசாம கொஞ்சம் முறைப்பாவே கிளம்பிட்டேன் தப்பா நினைச்சுக்காத இதெல்லாம் சகஜம் தானே சைலஜா நான் வெளியில ரஃபா இருப்பேன் ஆனா உள்ளுக்குள்ள உன் மேல எனக்கு தீராத அன்பு தெரியுமா இதை சொல்லத்தான் பெங்களூர்ல இருந்து கால் போடுறீங்களா ஆமா சைலஜா நேரில் உன்கிட்ட சில விஷயங்களை சொல்ல தயக்கமாய் இருக்கு டெலிபோன்ல சொல்றது சுலபமா இருக்கு ஐ லவ் யூ சைலஜா சரி சரின்னு சொல்லாத ஐ லவ் யூ டூன்னு சொல்லு ஐ லவ் யூ டூ அப்படியா என் மனசுல ஏதாவது தப்பிருந்தா நீ தாராளமா சொல்லலாம் மனசிலே எதையும் வச்சுக்காத கணவன் மனைவிக்குள்ள எந்த ரகசியமும் இருக்க கூடாது சைலஜா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இடையில எதுவுமே இல்லை தானே இல்லை அந்த கடிதத்தை மறுபடி படித்தான் குட் நைட் மை ஸ்வீட் ஹார்ட் பெங்களூர்ல இருந்து உனக்கு என்ன வேணும் ஏதாவது வாங்கிட்டு வாங்க குட் நைட் பிரமித்து பார்த்து கொண்டே நின்றாள் கையில் கடிதம் நடுங்கியது டெலிபோன் அடித்தது மறுபடி 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 எடுத்தாள் தயால் பேசுறேன் சைலஜா வீட்டுக்கு ஒழுங்கா போய் சேர்ந்தியா நாளைக்கு ராத்திரி ஏழரை மணிக்கு சென்ட்ரல் மறந்துடாது குட் நைட் மை லவ் குட் நைட் படுக்கையில் போய் விழுந்து சற்று நேரம் அழுதாள் சற்று நேரம் யோசித்தாள் கணவன் உன்னால் காதலன் கடிதம் என்ன செய்வது எதை நாடுவது எந்த நிஜத்தை சந்திப்பது எதை தவிர்ப்பது 
என் ஒருத்தியால் அதை சமாளிக்க முடியாது டூ மச் எனக்கு யாரையாவது கேட்க வேண்டும் யாரிடமாவது சொல்ல வேண்டும் எனக்குள்ளே இத்தனை பிரச்சனைகளை வைத்து கொண்டால் வெடித்து போய்விடுவேன் யார் யாரிடம் சொல்வேன் மேஜையின் அருகே அவள் படிக்கும் புஸ்தகங்கள் இறைந்து கிடந்தன திருநெட்டி கீதை பேருரை ஆட்டோகிராபி ஆஃப் யோகி தயால் கொடுத்தது விபரீத கோப்பாடு கணேஷ் ஆம் கணேஷிடம் கேட்டு பார்க்கலாம் எனக்கு ஒரு வக்கீலின் உபதேசம் தேவை நம்பிக்கை புத்திசாலித்தனம் ரகசிய பாதுகாப்பு எல்லா குணங்களும் கொண்ட ஓர் ஆசாமி டெலிபோன் டைரக்டரில் இருந்த விவித கணேஷ்களில் விராசத்தில் இருந்து ஊகித்து அந்த எண்ணை சுழற்றினாள் பாகம் நான்கு கிடைக்கிறது <laughs> ஒன்றும் <laughs> அவசரம் காட்டின கூப்பிடுவாங்க லீகல் ரெமடியும் இந்த வேலையில் கிடைக்காது உங்களுக்கு வேணும்னா நாளை காலையில உங்க வீட்டுக்கு வரேன் பிளீஸ் உங்களை வந்து இப்பவே பார்க்கலாமா விஷயம் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க கணேஷ் நான் தனியா இருக்கேன் என் வாழ்க்கையோட முழு பிரச்சனை ஒன்னு உடனே தீர்ந்தாகணும் எனக்கு இருக்கிற குழப்பத்திலே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல எனக்கு எனக்கு கணேஷ் சற்று நேரம் டெலிபோனை தள்ளி பிடித்து கொண்டு நின்றான் என்ன பாஸ் அலரா சரி போயிட வேண்டியதுதான் வயசு எண்ணு கேட்டு வையுங்களேன் கணேஷ் எனக்கு ஒரு பயமுறுத்தல் கடிதம் வந்திருக்கு பணம் கேட்டு என் கணவன் ஊர்ல இல்ல நான் தனியா இருக்கேன் எனக்கு தைரியம் சொல்ல யாரும் இல்லை நீங்க உடனே வந்தீங்கன்னா உங்களை நான் அதிகம் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் உங்களோட பேசினால் போதும் நீங்க சொல்றபடி நடக்கிறேன் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும் பிளீஸ் வரீங்களா கணேஷ் யோசித்தான் அந்த குரலில் இருந்த அவசரம் அச்சம் ஏக்கம் கெஞ்சுதல் எல்லாம் மிக உண்மைத்தனமாக இருந்தது நல்ல காபி போட்டு தரீங்களா தரேன் அட்ரஸ் சொல்லுங்க என்றான் பாகம் ஏறக்குரிய அதே நேரத்தில் சென்னையில் இருந்து பங்களூருக்கு ஒரு டெலிபோன் சம்பாசனை நிகழ்ந்தது ஹோட்டல் அசோகா பிளீஸ் கனெக்ட் மீ டு மிஸ்டர் பிரபாகரன் ரூம் நம்பர் போர் ஒன் எயிட் ஒன் மினிட் பிளீஸ் போர் ஒன் எயிட் என் நானூத்தி பதினெட்டாம் எண் அறை பிடிவாதமாக மணியடித்தது நோ ரிப்ளை பிளீஸ் தூக்குகிறார் என்று நினைக்கிறேன் மறுபடியும் முயலுங்கள் நான் சென்னையில் இருந்து பேசுகிறேன் மறுபடி மறுபடியும் டெலிஃபோன் அடிக்க பிரபாகர் நித்திரை ஆழத்திலிருந்து எழுந்து அருகில் இருந்த விளக்கு சுவிட்சை தட்டி கண் கூசி டெலிபோனை கோபத்துடன் எடுத்து ஹலோ என்றார் சாரி சார் கால் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் சார் ஸ்பீக் அப் ஹலோ யாரு தான் தான் சார் நடேசன் என்ன சொல்லு பணம் எடுத்தாளா இல்லை ஆனா ஆனா என்ன சொல்லு இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆறரை மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பி பஸ் பிடிச்சு இறங்கி டாக்ஸி பிடிச்சு பீச்சுக்கு போனாங்க அங்கே ஒரு ஆளை சந்திச்சாங்க அவனுக்கு சுமார் இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பது வயது இருக்கும் ஜிப்பா போட்டுக்கிட்டு தாடி வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இரண்டு பேரும் கடற்கரை இருட்டுல தனியா இரண்டு மணி நேரம் பேசிக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் அந்யோன்யமாவே இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த அம்மா திரும்பி டாக்ஸி பிடிச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க என்ன பேசிக்கிட்டாங்க உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்த போது பேசிக்கிட்டது சரியா கேட்க முடியலை ஆனா திரும்பி டாக்ஸி பிடிக்கிற போது நான் பக்கத்திலே நின்றுகிட்டு இருந்தேன் அப்ப தெளிவா கேட்டது நாளைக்கு சாயங்காலம் ஏழரை மணிக்கு சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடு மறந்துராதுன்னு சொன்னான் அப்புறம் டாக்ஸி புறப்பட்டாச்சு அவன் பேர் தயால் ஹலோ ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்களா பாகம் ஆறு ஸ்தம்பித்து வெற்று பார்வையுடன் உட்கார்ந்திருந்த பிரபாகர் கலைந்தார் ஹலோ என்ன சாரி சார் நீங்க சொல்லித்தான் பரவாயில்லை வேற ஏதாவது செய்யணுமா வேண்டாம் இனிமே வேண்டாம் வியாழக்கிழமை ஆபீஸ்ல வந்து வாங்கிக்க கீப் இட் டு 
யுவர் செல்ஃப் மறந்து போயிடு பேர் என்ன சொன்ன தயால் பச்சிரட்டுகளா சரி பிரபாகர் டெலிபோனை வைத்து விட்டு உடனே தன் பெட்டியில் இருந்து மாத்திரைகள் இரண்டை எடுத்து விழுங்கினார் அவர் உடல் எல்லாம் நடிக்கியது பிளடி பீச் என்று மேஜை மேல் குத்தினார் ஒரு நீண்ட சிகரெட்டை எடுத்து மூன்று குச்சி செலவழித்து பற்ற வைத்தார் தன்னை சுதாரித்து கொண்டு மிக மிக தீர்க்கமாக சிகரெட் புகையை தனக்குள் இழுத்து கொண்டு மார்பெல்லாம் அதை பரவவிட்டு எழுந்து நின்று ஜன்னலுக்கு வெளியே பெங்களூர் இரவை பார்த்தார் அமைதியான குளிர் நிறைந்த இரவு கண்ணாடிக்கு வெளியே மௌன விளக்குகள் தெரிந்தன வானத்தை நகர வெளிச்சம் மெழிதாக மஞ்சளாக்கி இருந்தது தன் கை கடிகாரத்தை பார்த்தார் பத்து முப்பத்தைந்து மனைவி நாளைக்கு மாலை அவளுக்கு என்ன குறைச்சல் ஏதாவது சுகத்திலா செல்வத்திலா நாளைக்கு மாலை தப்பி விடுவாளா என்ன பார்த்து விடலாம் பிரபாகர் அந்த சிகரெட் அட்பாய்சாக அணைத்து உரு தெரியாமலாக்கி ஆஸ்திரேலியில் திரித்தார் பிரபாகர் நினைத்ததை அடைந்தவர் அவர் வாழ்க்கையில் முழுவதும் இந்த நாற்பத்தி நான்கு வருஷங்களில் ஒன்றை நினைத்து அதை அடைய தவறியதில்லை தொழிலில் வாழ்க்கையில் சைலஜாவை அவர் கல்யாணம் செய்து கொண்ட போது அவருக்கு வயது முப்பத்தாறு சைலஜாவை அவர் முதல் தடவையாக ஒரு வார பத்திரிகையில் வர்ண அட்டையில் பார்த்தார் அந்த பெண் ஒரு ஊஜலின் அருகில் நின்று கொண்டிருக்க பிளாஷ் போட்டு எடுத்த அந்த படம் மிக துல்லியமாக அச்சாகியிருந்தது அவள் உதடுகளில் மெளிதாக திறப்பில் திரித்த பல்வரிசையில் அவள் உடம்பின் கச்சிதமான அமைப்பும் அவரை திரும்ப திரும்ப அந்த படத்தையே மூன்று தினங்கள் நோக்க செய்தன நான்காவது தினம் பத்திரிகை ஆபீஸுக்கு போன் செய்து புகைப்படக்காரரின் விலாசத்தை தெரிந்து கொண்டார் புகைப்படக்காரரிடமிருந்து அந்த பெண் திருவள்ளிக்கேணியில் இருக்கிறாள் ஸ்பென்சரில் சேல்ஸ்களாக வேலை பார்க்கிறாள் என்று தெரிந்து கொண்டார் அதுவரை அவர் அந்த பெண்ணையும் திறமாக மனைவியாக வரிக்கும் எண்ணத்துடன் நினைத்ததில்லை தொழில் விஷயமாக அமெரிக்கா ஜப்பான் செல்லும் போதெல்லாம் பல பெண்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார் அந்த தற்காலிக சுகங்களுக்கு அப்புறம் அவர்களை மறந்து போயிருக்கிறார் இப்போது அது வேறு விதமாக இருந்தது உனக்கு என்ன சம்பளம் மாசம் நூற்றி எண்பது சார் உன் பயோடேட்டா கொடு கேட்டினல் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா ஒரு தடவை அப்ளிகேஷன் கூட போட்டேன் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடலை முதல் தேதி வந்துடு உன்னை மாதிரி ஸ்மார்ட் கேர்ள் சுண்டைக்காய் நூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு சோப்பு திட்டுக்கிட்டு செச்ச அங்கே வந்துடு நானூற்று ஐம்பதிலே ஆரம்பிக்கலாம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மூன்று மாதங்களில் அவளை முழுவதும் என்று மணந்து வீட்டில் கொண்டு வைத்துக் கொண்டு விட்டார் அவளுடைய அபார இளமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பழகி பழகி தேய்ந்ததும் அவளுடன் நடத்திய இல்லறத்தில் முதல் நெருடல் ஏற்பட்டதும் ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷம் ஆகியும் அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்காததும் அதன் காரணமாய் தெரிந்ததும் டாக்டர் மேல் இல்லை இல்லாத கோபம் வந்ததும் காரணத்தை அவளிடம் சொல்லிவிடாமல் மறைத்ததும் தன் வீட்டுக்குள்ளேயே அவர்கள் இருவரும் இரண்டு மைல் தூரம் தனிமையாக இருந்ததும் எப்போதாவது சிரித்து பேசினதும் எப்போதாவது படுக்கையில் கடமைக்காக இயங்கியதும் எல்லா கணவன் மனைவி உறவிலும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத அடுப்பு ஏற்படுகிறது அது எப்போது ஏற்படுகிறது என்பதில் தான் மாறுதல்கள் சிலருக்கு சில தினங்களில் சிலருக்கு சில வருடங்களில் அழுப்பு ஏற்படுவதை மன்னிக்கலாம் ஆனால் துரோகம் அந்த சந்தேகம் எப்போது அவர் உள்ளுணர்வில் ஏற்பட்டது சென்ற மாதமா அந்த வியாழக்கிழமையா எங்கே போயிருந்த ஸ்கூலுக்கு சின்ன பிள்ளைகளை பார்த்துட்டு இன்னைக்கு எந்த ஸ்கூலும் திறந்திருக்காது தெரியுமா தெரியாமத்தான் போனேன் ஸ்கூல் மூடி இருந்தது திருவல்லிக்கேணி வீட்டுக்கு போயிட்டு அண்ணன் கிட்ட உன் அண்ணன் இன்னைக்கு ஆபீஸுக்கு வந்திருந்தான் சைலஜா எதையாவது என்கிட்ட மறைக்க பாக்கிறியா சைலஜா மறைக்கிறதுக்கு என்கிட்ட என்ன இருக்கு நான் இன்னைக்கு எங்கே போனேன்னு சொல்லிடுறேன் சும்மா ஒரு காரியமும் செய்யாம ஒரு பார்க்கிலே உட்கார்ந்து கிட்டுகிறேன் எனக்கு நிம்மதி தேவையா இருந்தது அவ்வளவுதான் வீட்டிலே எனக்கு நிம்மதி இல்லை ஏன் ஏன் சொல்ல முடியல அப்புறம் அந்த கடிதம் சந்தேக வித்தின் முதல் இல்லை அவன் அவள் அறையில் குப்பை கூடையில் சின்ன சின்ன துண்டுகளாய் இருந்த அந்த கடிதம் அவைகளை எடுத்து வார்த்தைகளில் புரியாத தொடர்புகள் மறுபடியும் உன்னை என்றும் மறக் ஆசை முத்தங் அவரால் நம்ப முடியவில்லை வீட்டை துப்புரவாக துடைத்து வைத்துக் கொண்டு பத்திரிகைகளில் அத்தனை தொடர்கதையிலும் படித்துக் கொண்டு டெலிவிஷனை விடாமல் பார்த்து கொண்டு வீட்டோடு அடைந்து கிடந்தவளின் சமீப கால மாற்றங்களை அவரால் நம்ப முடியவில்லை தன்னை டிரஸ் செய்து கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்தினாள் ஆபீஸில் இருந்து போன் செய்த போது சில தினங்கள் வீட்டில் இல்லை புதிது புதிதாக தானே சென்று சாரிகள் வாங்கினாள் யாரையும் சந்திக்கிறாளா என்ன எப்படி தெரிந்து கொள்வது பங்களூர் கிளம்புவதற்கு முதல் நாள் திடீர் என்று அவருக்கு அந்த யோசனை தோன்றியது ஒரு தமிழ் செய்தித்தாள் வாங்கினார் நிதானமாக அந்த பக்கங்களில் தேடி சில வார்த்தைகளை 
வெட்டி எடுத்து ஒரு காகிதத்தில் ஒட்டினார் ஆபீஸில் லாசம் டைப் அடித்து ஒரு கவருக்குள் போட்டு ஸ்டாம்ப் ஒட்டி அதை தபால் பெட்டியில் போட்டார் விவரம் கணவனுக்கு தெரியாமல் இருக்க விலை பத்தாயிரம் தயார் செய் தயார் செய்கிறாளா பார்க்கலாம் பேங்கில் பணம் எடுக்கிறாளா பார்க்கலாம் அப்புறம் அதுவும் தோன்றியது அவருக்கு நடேசனுக்கு போன் பண்ணி தான் பெங்களூரில் இருக்கும் போது அவள் எங்கெங்கே செல்கிறாள் என்ன என்ன செய்கிறாள் என்று கண்காணிக்க சொன்னார் தினம் இரவு அதை டெலிபோன் மூலம் சொல்லிவிட சொன்னார் இப்போது தெரிந்து விட்டது சற்று நேரம் தூங்கும் நகரத்தை பார்த்துவிட்டு மற்றும் இரண்டு சிகரெட்டுகள் தொடர்ந்து பிடித்து விட்டு டெலிபோனை எடுத்து யோசித்து விட்டு ஒரே ஒரு எண்ணை சுழற்றினார் எஸ் சார் ஹோட்டல் சிப்பந்தியின் தூக்கம் தோய்ந்த குரல் கேட்டது மதராசுக்கு காலையில் பிளைட் இருக்கிறதா சொல்ல முடியுமா ஒன் மினிட் சார் மௌனம் சிகரெட் நெருப்பு விரலை சுட்டது எஸ் சார் காலை பத்தரை மணிக்கு பிளைட் நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி தேங்க்யூ குட் நைட் சார் குட் நைட் பாகம் ஏழு குட் காஃபி என்றான் கணேஷ் கப்பை மேஜே மேல் வைத்தான் சுற்றிலும் பார்த்தான் விசில் அடித்தான் லாவிஷ் என்றான் எதிரே சைலஜா உட்கார்ந்திருந்தாள் வசந்த் அவளை பார்த்து கொண்டே உங்கள் கணவர் என்ன செய்கிறார் மிஸ்ஸஸ் பிரபாகர் என்றான் எதிரே அவர்கள் திருமண போட்டோவை பார்த்தான் பிசினஸ் பல கம்பெனிகளுக்கு சொந்தக்காரர் பல கம்பெனிகளுக்கு டைரக்டர் படத்திற்கு கணேஷ் சற்று அவசரத்துடன் மிஸ்ஸஸ் பிரபாகர் அந்த கடிதத்தை காட்டுகிறீர்களா என்றான் கடிதத்தை நிதானமாக பார்த்தான் பார்த்துவிட்டு வசந்திடம் கொடுத்தான் வசந்த் புது மாதிரியான பயமுறுத்தல் செய்தித்தாளில் இருந்து வாக்கியங்களை கத்தரித்து ஒட்டுவது ஒரு புதிய முறைதான் தினமணி போலிருக்கிறது அச்சை பார்த்தால் என்றான் இது எப்போது வந்தது இன்று மாலை கவர் இருக்கிறதா அதையும் கொடுங்கள் கவரை வாங்கிக் கொண்டு அதை ஓர் அலட்சிய பார்வை பார்த்துவிட்டு அந்த கடிதத்தில் சொல்லியிருக்கும் விஷயம் என்ன என்று சொல்கிறீர்களா சைலஜா தயங்கி வசந்தை பார்த்தால் பயப்படாதீர்கள் நானும் அவனும் ஒன்று என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கில்லை இந்த விஷயம் சற்று அந்தரக்கமாக கவலைப்படாதீர்கள் சைலஜா சைலஜா மறுபடியும் தயங்கினாள் மேஜை விளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவள் முகம் பழிச்சென்று தெரிந்தது இருபத்தெட்டு வயது இருக்கலாம் என்று எண்ணினான் கணேஷ் அவள் கண்கள் பெரிதாக இருந்தன அவை கணேசை நேர்பார்வை பார்க்க தயங்கின மூக்கின் உதட்டின் அமைப்புகளில் ஒரு அங்குலமும் உதட்டோரத்தில் சற்று பிடிவாதமும் சற்று கடினமாக கீழ் உதட்டின் கீழ் சபல குணமும் மார்பை நிறைய காட்டுமாறு அணிந்திருந்த ரவிக்கையில் சற்று தன்னை தெரிவிப்பதில் ஆர்வமும் எக்ஸிபிஷனிசமும் உடனே அவனுக்கு பட்டது குரலில் இருபத்தி ஐந்து வயது தெரியவில்லை மென்மையான குழந்தை குரல் விரல்கள் நீண்டிருந்தன நகத்தை கடிக்கும் பழக்கம் உண்டென்று தெரிந்தது சொல்லுங்கள் உங்க ரகசியம் எங்களை விட்டு விலகாது தயால் என்று ஒருத்தன் நான் காலேஜிலே படிக்கிற போது என் கூட சிநேகிதனாக இருந்தான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இருந்தேன் அவனுடன் பழகிட்டு இருந்தேன் இந்த மனுஷன் என் கணவர் திடீர்னு வந்து புயல் அடிச்சாப்ல என்னை வாரி சுருட்டிக்கிட்டு இந்த வீட்டில ஒரே அடியா உயர்த்தி தூக்கி கொண்டு வந்து விட்டு விட்டார் அப்புறம் நான் தயாலை சந்திக்கலை அவன் எங்கெல்லாமோ போய் அவதிப்பட்டான் நான் இந்த வீட்டிலேயே எட்டு வருஷம் பிரபாகருக்கு மனைவியா கோயில் மாடு மாதிரி தின்னுட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சமீபத்துல தயால் திரும்பி வந்து எனக்கு போன் பண்ணினான் முதல்ல சந்திக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் எனக்கும் கற்புங்கிறது இருக்குன்னு நானே எனக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கு அப்புறம் யோசித்து பார்த்ததுல அவனை போய் பார்த்தா அதுல ஏதும் தப்பு இல்லைன்னு தோணுச்சு பார்த்தேன் பேசினேன் பழைய நாட்களை பத்தி லெக்சரர்ஸ் பத்தி அவன் என்னையே இத்தனை வருஷம் நினைச்சிட்டு இருந்ததை பத்தி அதுக்கப்புறம் அவனை ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்தேன் கணவருக்கு தெரியுமா தெரியாமத்தான் தெரிஞ்சா என்னை வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டார் கோபக்காரர் தயால் வேடிக்கையான ஆசாமி என்கிட்ட என்ன இருக்கோ நேசிக்கிறான் காலையிலே பார்த்துட்டு சாயந்தரம் கடிதாசு எழுதுவான் என்னை பத்தி கவிதை எழுதுவான் என்னை விடுங்க நான் முதல்ல அவனை சந்தித்த போது பார்த்த போது அதிலே எனக்கு ஒன்னும் தப்பா தோன்றல இப்ப நான் உங்க கூட பேசலையா வித்தியாசமா எதுவும் இல்லை எதுவும் நிலக்கிலை நான் ஆனா சமீபத்தில் என் மனசு கொஞ்சம் பாவம் பண்ணுது தயால் கிட்ட பணம் வேணுமான்னு கேட்டேன் வேண்டாமாம் நான் தான் வேணுமாம் என்னோட அவன் மறுவாழ்வு வாழ போறானாம் கூப்பிட்டான் முதல்ல சிரிப்பா இருந்தது அப்புறம் அந்த ஆசை எனக்கு ஒரு மாறுதல் ஒரு விதமான விடுதலைன்னு கூட சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது பிரபாகர் மாதிரி மனசாட்சி கலக்காத மிஷின் ஆசாமி கிட்ட எட்டு வருஷம் வாழ்ந்த புறம் இந்த பாதையில பாவம் இருந்தாலும் வசீகரம் இருக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் இருக்கு தினம் தினம் ஒரே விஷயத்தை எட்டு வருஷமா செய்து அழுத்து போன உணர்ச்சிகள் மறத்து போன எனக்கு
எனக்கு எதிரே ஒரு கவர்ச்சிகரமான பாவம் கூப்பிடுகிறது தவித்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்போது இந்த கடிதம் நான் தயாலை சந்தித்ததை யாரோ பார்த்து இப்போது பணம் கேட்டு கடிதம் எழுதி இந்த விவகாரத்திற்கு ஒரு அவசரம் ஏற்பட்டுவிட்டது விஷயம் சிக்கல் ஆயிடுச்சு கணேஷ் கடிதத்தை வாங்கி மறுபடியும் படித்தான் இது உங்க கணவருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் எப்படியாவது தெரிஞ்சுதானே ஆகணும் இல்லை கணேஷ் நான் இன்னும் தீர்மானிக்கல தயால் கிட்ட நான் தேடுற நிம்மதி கிடைக்குமான்னு எனக்கு இன்னும் சரியா தெரியல நடுவிலே அது வந்ததும் இப்ப என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இனி நீங்க கணவரோடு தொடர்ந்து வாழ்றதா தீர்மானிச்சா நீங்க தயாலை சந்திச்சது அவருக்கு தெரியக்கூடாது அதற்கு இந்த பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி நீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுறதா நினைச்சா இந்த கடிதத்தை கிழிச்சு போட்டுட்டு பேசாம ரயிலை பிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஆம் என்ன செய்யறதுன்னு நீங்க இன்னும் தீர்மானிக்கல இல்லை என்ன செய்யறது சொல்லுங்களேன் கணேஷ் நானா ஓ நோ நான் வெறும் வக்கீல் உங்க மனம் உங்கள் கடந்த கால நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் கணம் எல்லாவற்றையும் பொறுத்து இருக்கிற சிக்கலான டிசிஷன் இது இந்த விஷயத்தில் நான் ஒன்னும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஆனா சொல்லுங்க மனசை விட்டுட்டு வெளியுலகத்துக்கு வந்தீங்கன்னா சில உபதேசங்களை உங்களுக்கு என்னால் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க பிளீஸ் முதல்ல இந்த கடிதம் பத்தி உடனே கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் கடிதத்துல பத்தாயிரம் ரூபாய் கேட்டிருக்கே தவிர அதை எப்படி எங்கே கொடுக்கிறது என்பது பற்றி விவரம் இல்லை எனவே அடுத்த கடிதாசு வரும் வரைக்கும் உங்களுக்கு கணவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுமே என்கிற பயம் வேண்டாம் எனவே நீங்க உங்கள் வாழ்க்கை பிரச்சனையை பற்றி தீர்மானிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு அவசரப்பட வேண்டாம்னு தோணுது நீங்க உங்க கணவரோடு தொடர்ந்து வாழறீங்களோ அல்லது தயால் கூட வேற வாழ்க்கை புதுசா ஆரம்பிக்கிறீங்களோ எந்த தீர்மானத்தை எடுத்தாலும் அதை இன்றைக்கு ராத்திரி எடுக்காதீங்க நாளைக்கும் வேண்டாம் நாளாண்டைக்கும் வேண்டாம் பின்ன எப்போ நீங்க எப்ப கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா இல்லை மந்திரம் கிதிரம் சொல்லி ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வசந்த் ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பாஸ் என்றான் வசந்த் மிஸ்டர் கணேஷ் நான் என் கணவரை டைவோர்ஸ் பண்ண முடியுமா முடியும் காரணம் வேணும் என்ன காரணம் சொல்வேன் காரணம் எல்லாம் மனசிலே இருக்கே எதா இருந்தாலும் எட்டு வருஷமா வாழ்ந்து களைச்சு போயிடுச்சுங்கிறத காரணம் காட்ட முடியாது அவர் உங்களை கொடுமைப்படுத்தினாரா என்றான் ஒரு விதமான கொடுமைதான் கணேசும் வசந்தும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் மிசஸ் பிரபாகர் சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் உங்கள் நிலைமை என்னங்கிறதை சொல்லிடுறேன் நீங்க உங்க கணவரோட வாழ விரும்பலைன்னா இரண்டு வழி இருக்கு ஜுடிசியல் செப்பரேஷனுக்கு மனு போடலாம் இல்லை விவாகரத்து கேட்கலாம் இரண்டிற்குமே தகுந்த காரணங்கள் வேண்டும் முதலில் அடல்டரி உங்கள் கேசில் அவர் விவாகரத்து கோரினால் தான் செல்லும் என்று தோன்றுகிறது அவள் கண்கள் சிவந்து ஏறக்குறைய கண்ணீர் திரும்பியது நீங்கள் என்னை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் சாரி நான் காரணங்களை மட்டும் சொல்கிறேன் அடுத்தது மூணு வருஷம் இருவரும் தனித்து இருக்க வேண்டும் அல்லது உங்கள் கணவர் ஜெயிலில் ஏழு வருஷம் தண்டனையில் இருக்க வேண்டும் அல்லது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உங்களை கொடுமைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அல்லது புத்தி சரியில்லாமல் இருக்க வேண்டும் அல்லது சில ரகசிய வியாதிகள் இருக்க வேண்டும் இது சட்டம் சட்டம் பொதுவாக இந்திய திருமணத்தை காப்பாற்றத்தான் முயற்சிக்கிறது துரோகத்தையும் கொடுமைப்படுத்தியதையும் கோர்ட்டில் தகுந்த சாட்சியங்களுடன் நிரூபிக்க வேண்டும் மிகவும் கஷ்டம் எனவே விவாகரத்து என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல பாஸ் இருவரும் மனமொப்பி சம்மதித்தால் மியூச்சுவல் கன்சர்ட் படி அவர்கள் பிரியலாம் செக்ஷன் இருபத்தி எட்டு என்றான் வசந்த் அவர் ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டார் என்றான் சைலஜா டிபிகல்ட் என்றான் கணேஷ் சைலஜா சற்று நேரம் யோசித்தால் சற்று தயங்கினால் சற்று மென்று விழுங்கினால் இன்னும் ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா கேளுங்கள் எங்களுக்கு எட்டு வருஷமாக குழந்தை இல்லை என்னை லேடி டாக்டர் பரிசோதித்து விட்டு என்னிடம் ஏதும் குறையில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார் கணேஷ் யோசித்தான் வசந்த் என்ன சொல்கிறாய் வசந்த் உடனே முடியும் பாஸ் கல்யாண சமயத்தில் பார்ட்டியிடம் அந்த குறை இருந்தது என்று நிரூபிக்க வேண்டும் இன்னமும் அதே குறை இருக்கிறது என்று நிரூபிக்க வேண்டும் திருமணத்தை ரத்து செய்வதற்கு பெட்டிஷன் கொடுத்து டிகிரி வாங்க வேண்டும் விஸ்வாஸ் அண்ட் விஸ்வாஸ் என்று கல்கத்தாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னில் ஒரு கேசில் நிரூபணம் எப்படி கஷ்டம்தான் மிசஸ் பிரபாகர் என்னை கேட்டால் நீங்கள் இதை இன்னும் தீர யோசிக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது உங்களுக்கு உங்கள் கணவனை விட்டு பிரிய வேண்டும் என்றால் அதற்கு சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது ஆனால் நீங்க இன்னும் அதை தீர்மானிக்கவில்லை இன்னும் உங்க மனசு ஸ்திர நிலையில் இல்லை உங்கள் கணவரிடமிருந்து உங்களால் பிரிய முடியும் அவரும் இன்னும் சில மாதங்கள் ஏன் ஒரு வருஷம் இருந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து கொஞ்சம் அவருடன் இதயத்தை திறந்து பேசி ஏன் இப்படி நீங்கள் விவாகரத்தை பற்றி நினைப்பதை கூட அவரிடம் சொல்லலாம் என்று தோன்றுகிறது எனக்கு 
அல்லது சில மாதங்கள் பிரிந்திருந்து மறுபடி சேர்ந்தால் கூட ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ள உதவும் என்று நம்புகிறேன் எதற்கும் நீங்கள் அந்த கடிதத்தை பற்றி கவலையே படாதீர்கள் இதை வைத்துக் கொண்டு அவசரப்பட வேண்டாம் மறுபடி கடிதம் ஏதாவது வந்தால் உடனே எனக்கு போன் பண்ணுங்கள் நான் சமாளிக்கிறேன் அந்த ஆசாமியை நிம்மதியாய் தூங்குங்கள் விலகவோ சேரவோ இரண்டுக்குமே நான் இருக்கிறேன் முடிந்தால் நாளை மாலை மறுபடி வருகிறேன் கணேஷ் கிளம்பும் போது அந்த கடிதத்தை உறையுடன் எடுத்துக் கொண்டு கிளம்பினான் பாகம் எட்டு காரில் திரும்பும் போது கணேஷ் வாட் யூ திங்க் என்றான் அவள் மகா குழப்பத்தில் இருக்கிறான் எனக்கு கணவனை பார்க்க வேண்டும் போல் இருக்கிறது பார்க்கலாம் பார்த்து பேசலாம் பாவி பயிலே இப்படி முத்து மாதிரி ஒரு பொண்டாட்டியை சரியாக வைத்துக் கொள்ள தெரியாமல் இழக்கப் போகிறாயடா என்று சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த லெட்டரை பற்றி என்ன நினைக்கிற யார் எழுதியது கண்டுபிடிக்க முடியுமா ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ் வெளி உரையிலே போஸ்ட் மார்க்கை பார்த்தேன் மவுண்ட் ரோட் போஸ்ட் ஆபீஸில் போஸ்ட் ஆகி இருக்கு கடிதாசியை யார் எழுதினதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது முடியவே முடியாது எல்லாம் அச்சு ஸ்காட்லாந்து யார்டிலே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க நான் லண்டன்ல இருக்கிற போது பிரியா கேஷ் ஞாபகம் வருது எப்படி அட்ரஸ் டைப் அடிச்சிருக்கு டைப்ரைட்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க முதல்ல அதுக்கு ஸ்காட்லாந்து யார்ட் வேண்டாம் பாஸ் வசந்தே போதும் டைப்ரைட்டர் காத்ரேஜ் ஏபி ஆனா மவுண்ட் ரோட்ல எவ்வளவு ஆபீஸ் இருக்கு எவ்வளவு காத்ரேஜ் இருக்கு வெட்டி வேட்டை அப்போது மணி பனிரெண்டரை ஒரு சிறிய டீ கடையில் காரை நிறுத்தி கடக்காக இரண்டு டீ பருகிவிட்டு இன்னும் ராத்திரியில் விழித்திருந்து எவனோ எவனுடனோ செய்த சச்சரவுக்கு வாதாட சட்ட புத்தகங்களுக்கான அரச சென்றார்கள் அவர்களும் ஏறக்குறைய அந்த இரவு பூரா கண்விழித்திருந்தார்கள் சைலஜா நிம்மதியாகவே தூங்கினாள் பிரபாகர் ராத்திரி பூரா தூங்காமல் அடிக்கடி சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டு யோசித்துக் கொண்டு நீல நிற மாத்திரைகளை விலகிக் கொண்டிருந்தான் சைலஜா அதிகாலையில் மைசூர் ராஜாவின் அரண்மனையில் தனியாக ஒரே இடத்தில் ஓடுவது போல் கனவு கண்டாள் கனவில் இரண்டு பேரும் அவளை துரத்தினார்கள் பாகம் ஒன்பது மறுதினம் சைலஜா எழுந்ததும் தெம்பாகவே இருந்தாள் கணேசுடன் ராத்திரி பேசினதில் அவள் வாழ்க்கையின் பிரச்சனை தீராவிட்டாலும் சற்று தெளிவாகி இருந்தது கணவனுடன் வாழ்க்கை பிடிக்கவில்லை என்றால் விடுதலை கிடைக்க சட்டத்தில் வாய்ப்பு இருப்பது அவளுக்கு திடீரென்று புதிய பலத்தை கொடுத்தது அந்த துல்லியமான காலையில் தப்பான ஆசைகள் எதுவும் எழவில்லை எனக்கு முதலில் தெரிய வேண்டியது மாறுதல் மாறுதல் என்றால் திரும்ப முடியாத பெரிய மாறுதல் இல்லை என் தினசரி சலிப்பில் இருந்து மெலிதான மாறுதல் முதலில் வேண்டும் சமையல்காரனின் குழந்தைகளை பற்றி விசாரித்தார் அவனுக்கு அம்மாவின் திடீர் கரிசனம் ஆச்சரியத்தை தந்தது எத்தனை குழந்தைகள் உங்களுக்கு ரெண்டு பொட்டை பசங்க இந்தாங்க ஏதாவது அவங்களுக்கு துணிமணி வாங்கி கொடுங்க மத்தியானம் வர வேண்டாம் டிரைவர்கிட்டையும் சொல்லிடுங்க குளித்து விட்டு தனக்கு பிடித்தமான அந்த கருநீல சாரியை அணிந்து கொண்டாள் அதன் டெர்லின் ஸ்டாட்டிக் மின்சாரத்தில் பரபரவென்றது அதே கருநீலத்தில் பொட்டிட்டு கொண்டு மறுபடி கருநீலத்தில் காதணிகள் அணிந்து கொண்டு திரும்பவும் கருநீலத்தில் வளையல் அணிந்து கொண்டு தன்னை கண்ணாடியில் அதிகமாக பார்த்து கொண்டாள் கணேஷ் என்ன சீரமான மனிதர் அவருடன் பேசியதில் அவளுக்கு புது தெம்பு ஏற்பட்டுவிட்டது புதிய உற்சாகம் புதிய பக்க பலம் டெலிபோனை எடுத்து கணேசின் நம்பரை சுற்றினார் கணேஷா தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா இனிமே தான் தூங்க போகிறேன் எப்படி இருக்கீங்க தெம்பா தான் ஐ எம் கிளாட் டு ஹியர் தட் உங்களோட ராத்திரி பேசினதுல எனக்கு பல விஷயங்கள் சின்னதா போய் கரைஞ்சு போயிடுச்சு நான் நீங்க சொன்னாப்புல உடனே தீர்மானிக்க போறதில்ல கொஞ்சம் ஊற போட்டுட்டு சிந்திச்சுட்டு தான் செய்ய வேண்டிய காரியம் இது வெரி குட் இன்னைக்கு சாயங்காலம் உங்களால் வர முடியுமா இன்னைக்கு சாயங்காலமா வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் உங்ககிட்ட இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்லணும் நல்லதா காபி போட்டு தர்றேன் பார்க்கலாம் ஐ வில் ட்ரை ட்ரை வேண்டாம் கட்டாயம் வந்தே ஆக வரும் சரி சைலஜா சிந்தூர பூவே என்று முணுமுணுத்து கொண்டே வீட்டை பூட்டிவிட்டு தனியாக நடந்து சென்று பஸ் ஏறி சாரதா மேண்டிசோரி பள்ளிக்கு சென்றாள் சுப்பு லட்சுமி அட சைலஜா என்ன ஒரு பெரிய சர்பிரைஸ் என்றாள் சுப்பு எப்படி இருக்க அதான் பார்க்கிறிய சுற்றிலும் பார்த்தால் ஏகப்பட்ட பெண் குழந்தைகள் மூன்று வயதிலிருந்து எட்டு வயது வரை பொம்மை போல் சுத்தமாக தலை சீவி கொண்டு ஊஞ்சல் ஆடிக்கொண்டு பிஸ்கட் கடித்துக் கொண்டு பேட்டிய கேக் பேட்டிய கேக் 
பேக்கர்ஸ் பேன் என்று ரைம் சொல்லி கொண்டு சுப்பு எனக்கு இங்கே வேலை கிடைக்குமா உனக்கா வேலையா ஏன் நான் தான் இல்லாத குறை இருநூறு ரூபாய்க்கு இவைகளை கட்டி மேய்க்க வேண்டியிருக்கு உனக்கு என்னடி குறை சைலஜா குழந்தையை பார்த்து கொண்டே தே ஆர் லவ்லி முதல் தினம் மட்டும்தான் லவ்லி ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கும் பிடிவாதம் உனக்கு தெரியுமா இதோ பாரு ஜன்னல் பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருக்கு பாரு மும்முனு மூஞ்சியை வச்சுண்டு சுப்பு இங்கே எவ்வளவு சம்பளம் கொடுப்பாங்க நூத்தம்பதிலே ஆரம்பிச்சு தலையெல்லாம் நரைச்சி போனதும் இருநூத்தி ஐம்பது ஆகும் நீ நிஜமாவே கேக்கறியா ஆமாம் சுப்பு எனக்கு ஒரு மாறுதல் தேவையா இருக்கு எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி தருவியா சொல்லி பார்க்கிறேன் உன் ஹஸ்பண்ட் சொன்னா நடக்கும் எதுக்கும் இந்த மனுவை பூர்த்தி பண்ணி கொண்டு வா பள்ளியில் இருந்து பவுண்ட் ரோடு சென்று புக் சென்டரில் கொஞ்ச நேரம் மேய்ந்தால் குழந்தைகள் மனோதத்துவம் பற்றி ஒரு புத்தகம் வாங்கினார் ரிசபராசிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் வருஷ பலன் புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டாள் கிரகங்கள் இந்த வாரம் சில சொந்த பிரச்சனைகளில் தீர்வு காண்பதில் சாதகமாக இருக்கின்றன ஆரம்பத்தில் சற்று மந்த நிலை இருக்கவும் அதை கலைந்தறிய இதுதான் சமயம் மற்றவர் சொற்களை கேட்கலாம் பதினைந்தாம் தேதி நிலை துரிதகதி அடைகிறது ஒரு நண்பனோ உடன் தொழில் புரிபவனோ அதை தாண்டி விடுவான் கடந்த கால தப்புகளில் இன்று பாடங்கள் பெருக திருத்துக் கொண்டே அந்த புத்தகத்தை மூடிவிட்டு அசிஸ்டாண்டை நோக்கி நடந்தால் பாகம் பத்து ஆக்ரோ விபாடம் பதினொன்னு முப்பத்தி ஐந்துக்கு தரையை நோக்கி ஓடிவிட்டு திரும்பி மெல்ல நின்றது அதிலிருந்து சிதறிய சில பிரயாணிகளில் கடைசியாக பிரபாகர் இறங்கினார் கருப்பு கண்ணாடி அணிந்து கொண்டு டெர்மினலை நோக்கி விரைவில் நடந்தார் லக்கேஜ் எதுவும் இல்லாததால் நேராக கண்ணாடி கதவுகளை விலக்கி கொண்டு டாக்ஸி பிடித்து ஸ்ரீராம் காலனி என்றார் நடுப்பகலில் சோபேரித்தனத்தில் காலனி வெறிச்சென்றிருந்தது டாக்ஸியை அனுப்பிவிட்டு வாசலுக்கு வந்து கதவின் மணிப்பொத்தானை அழுத்தினார் சற்று நேரம் காத்திருந்து மறுபடி அழுத்தினார் காத்திருந்தார் ஒரு சிகரெட் பற்ற வைத்தார் தன் பையில் இருந்த டூப்ளிகேட் சாவியை எடுத்து கதவின் டோர் லாட்சை திறக்க முயன்றார் லாட்சி விலகி கொண்டு மிக மெதுவாக பின்வாங்கியது உள்ளே நுழைந்தார் சைலஜா இல்லை அவனை பார்க்கத்தான் போயிருக்கிறாள் சோபாவில் உட்கார்ந்து அந்த சிகரெட்டை பாலாக்கி அணைத்து விட்டு சற்று நேரம் யோசித்து விட்டு அடுத்த அறைக்கு சென்று கண்ணாடி அலமாரியில் இருந்த பிஸ்கி பாட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கிளாஸை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்து பிரிட்ஜை திறந்து அதன் பிரீசரில் இருந்து இரண்டு மூன்று ஐஸ் துண்டுகளை கண்ணாடியில் போட்டுக்கொண்டு அந்த துண்டங்களின் மேல் பிஸ்கி சுத்தமாக நான்கைந்து விரல் கடை ஊற்றி கொண்டு நாலு தடவை அசைத்து மடக்கண்டு விழுங்கினார் அது நெருப்பு சரடு போல் தனக்குள் செல்வதை உணர்ந்தார் எதிரே பிரேம் போட்டு மாட்டியிருந்த அவர்கள் கல்யாண போட்டோ தெரிந்தது வயது வித்தியாசம் அப்போதே தெரிந்தது அவர் மண்டையில் வெளிய வழுக்கை அவள் இளமை கிராதகி சிரிக்கிறாள் பார் ஐஸ் துண்டம் கிளிக் என்று ஆமோதித்தது இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றி கொண்டு மறுபடி ஒரு மடக் காதெல்லாம் சூடேறியது நாக்கு உலர்ந்தது மெதுவாக கடந்து பெட்ரூமுக்கு சென்றார் அவள் புத்தகங்களும் புடவைகளும் என்ன என்னவோ வர்ண வர்ண அலங்கார திணிசுகளும் இறைந்து கிடந்தன கண்ணாடியில் தெரிந்த பிரபாகர் தள்ளாடினார் அவர்கள் கல்யாண போட்டோ ஆல்பத்தை அசிரத்தையாக பிரித்து புரட்டினார் லேஸ் காகிதங்களுக்கு மத்தியில் அந்த திருமணத்தின் சத்தியங்கள் உறைந்திருந்த புகைப்படங்கள் பார்ட்னருடன் சிரித்து கொண்டு மந்திரியுடன் சிரித்து கொண்டு திரை நடிகர்களுடன் பிசினஸ் நண்பர்களுடன் அந்த இளைஞன் ஒரு புத்தகத்தை பரிசலிக்கிறான் யார் இவன் இவன்தான் தயாலா மறுபடியும் பிஸ்கி தேவையாயிருந்தது அவருக்கு ஹாலுக்கு வந்தார் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டது திரும்பினார் தயாலின் காதலை திடுக்கிட்டால் அட நீங்க வந்துட்டீங்களா அதுக்குள்ள வாமா அதிர்ச்சியா இருக்குது இல்ல சைலஜா உள்ளே வந்தால் புத்தகங்களை வைத்தால் வேலை முடிஞ்சிட்டுதான் இல்லை உடம்பு கிடம்பு சரியில்லையா இல்லை அவளை நேராக பார்த்தார் ஏன் அப்படி பார்க்கறீங்க பார்க்க கூடாதா மேஜையில் இருந்த காலி கிளாஸை பார்த்தால் இங்கே போயிருந்த மவுண்ட் ரோடுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை பார்த்துட்டு புக்ஸ் வாங்கிட்டு யாரு ஃப்ரெண்டு தயாலா தயாலா யாரு சைலஜா உனக்கு தெரியாதாக்கும் என்னம்மா நீ என்ன சொல்றீங்க இத பாரு பாசாங்கு வேலையெல்லாம் வேண்டாம் உன் விஷயம் பூரா எனக்கு தெரியும் நேத்து சாயங்காலம் எங்கே போன யாரை பார்த்த என்ன தீர்மானிச்ச எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சைலஜாவின் உதடுகள் துடித்தன சற்று வியர்த்து எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் என்ன சொல்ல போகிறேன் நீங்க என்ன முடிவு கட்டினீங்க நீ என்ன முடிவு கட்டி இருக்க அவள் மௌனமாக இருந்தாள் யோசி யோசி பெண்ணு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன சொன்னால் கணவன் சமாதானம் அடைவான் யோசி நீ அவனை போய் பார்த்தது நிஜமா இல்லையா தயக்கத்துடன் நிஜம்தான் என்றாள் அப்புறம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல எங்கே போறதா 
போகிறதா உத்தேசர் எங்கேயும் போகல எங்கேயும் போறதா உத்தேசம் இல்ல பொய் சொல்லாத நீ தேவடியா இத பாருங்க நீங்க பிஸ்கி சாப்பிட்டு இருக்கீங்க நிலை குலைஞ்சு பேசுறீங்க பிளீஸ் இதை பத்தி அப்புறம் பேசலாம் இப்பவே பேசிடலாம் கண்ணு ஒன்னு இல்ல ஒன்னு தீர்த்துடலாம் ராத்திரி பூரா தூக்கம் இல்லாம இத பத்தி பேசி தீர்க்கத்தான் பிளைட்டை பிடிச்சு ஓடி வந்திருக்கேன் நீ செஞ்ச காரியம் ரைட்டா சொல்லு பூத்தான் நீ செய்ததுக்கு நான் உன்னை டைவர்ஸ் பண்ணலாம் தெரியுமா பன்னிடுகளை பண்ண மாட்டேன் அவ்வளவு சுலபமா முடிஞ்சுடுற காரியமா இது எட்டு வருஷம் டி நீங்க தான் ஆரம்பிச்சீங்க இத பாருங்க எனக்கு உங்க கிட்ட நிம்மதி இல்லை நான் அவனை சந்திச்சது நிஜம் ஆனா நான் என்ன செய்யறதுன்னு இன்னும் தீர்மானிக்கல எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது சட்டப்படித்தான் என்ன செய்ய முடியும் எனக்கு இப்ப தெரியும் ஆனா உங்க கூட சமாதானமா இருக்க முயற்சிக்கிறத தொன்னுதான் இப்பவும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நாம கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சு தனியா இருக்கலாம்னு படுது எனக்கு தனியாவா காதலனுடையா அதை பத்தி இப்ப பேச்சே இல்லை நாம ரெண்டு பேருமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் பிரியறது அவசியம்னு எனக்கு படுது சரியா போயிட்டா அப்ப அது வேணும்னா அவனை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு பக்கத்துல படுக்க வச்சுக்கலாம் பாரு குடிச்சுப்பட்டு அசிங்கமா பேசாதீங்க நீ செய்யற காரியம் அசிங்கம் இல்லை புருஷன் வெளியூர் போயிருக்கிற போது பீச்சிலே இன்னொருத்தனோட இருட்டிலே எங்கெங்கெல்லாமோ தடவி கொடுத்தான் உனக்கு பிளீஸ் நீங்க நிலையிலே இல்லை சாயங்காலம் பேசலாம் பிரபாகர் மறுபடி ஊற்றி கொடுக்க அவள் அவனிடம் சென்று தடுக்க அவர் கையை உதர கண்ணாடி ஐஸ் கட்டிகளுடன் கீழே உருண்டது குப்பையில் கிடந்தவளை தூக்கிட்டு வந்து உனக்கு வாழ்வு கொடுத்து இடம் கொடுத்து கேட்டதெல்லாம் கொடுத்து உடம்பெல்லாம் தங்கமா இழைச்சி போட்டு சைலஜா ஆத்திரத்தில் விடித்தாள் யாருக்கு யா வேணும் உன் தயை எனக்கு வேண்டியது ஒரு குழந்தை அதை கொடுக்க முடியுமா உன்னால பேசுறியே என்னமோ உன் கையாளாக தனம் எனக்கு தெரியாதா அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் விவாகரத்து கேட்க போறேன் ஐயோ அம்மா பிரபாகர் அவள் கண்ணத்தில் அடிக்க அடி பத்து செகண்ட்கள் அவள் உள்ளே வின் என்று ஒழித்தது போயிடுவியாடி போவேன் என் இஷ்டம் ஆனால் எப்ப போவேன் எப்படி போவேன்னு சொல்ல மாட்டேன் எட்டு வருஷம் பொறுத்தது போதும் போதும் உன்னோட சகவாசம் பிரபாகர் மறுபடி ஓங்க அடி அது ஒன்னுதானே உன்னால முடியும் என்றால் பிரபாகர் பக்கத்தில் ஆயுதம் தேட அவள் நான் போறேன் இனிமே இந்த வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் என்று கிளம்ப அவளை மூர்க்கமாக இழுக்க முயற்சிக்க அவளுக்கு முதலில் அந்த பயம் ஏற்பட்டது பிரபாகர் இல்லை இது தன்னிலையில் இல்லாத வேறு ஏதோ ஒரு விருகம் கதவை நோக்கி ஓடினாள் பிரபாகர் குறுக்கிட்டு கதவை படீர் என்று காலால் உதைத்து ஓடினான் டெலிபோன் நோக்கி ஓடினாள் புலிபோல் பாய்ந்து வந்தான் வீல் என்று கத்தினாள் அவள் வாயை பொத்தி வேதனை எல்லை வரையிலும் முறுக்கி கத்தாதை கத்தக்கூடாது கத்தினா தீர்த்து போடுவேன் என்றார் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் பிஸ்கி இருந்தது உஷ்ணம் இருந்தது அவள் கழுத்தை சுட்டது திவிரிக் கொண்டு விடுவித்துக் கொண்டு படுக்கே அறையை நோக்கி ஓடினாள் கதவை சாத்தினாள் கூட ஓடி வந்த சாத்திய கதவை காலால் தடுத்து தானும் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டு கதவை சாத்தி கொண்டு உள்ளே தாளிட்டார் வேண்டாங்க வேண்டாங்க என்ன செய்ய போறீங்க வேண்டாங்க நான் உங்களை விட்டு ஒரு அடி எடுத்து வைக்கலீங்க உங்க கூட இருக்கேங்க நான் செஞ்சது தப்புங்க தப்புங்க பிரபாகர் சிரித்தார் அவர் பார்வை அறையில் தேடி படுக்கையை கட்ட காத்திருக்கும் வலுவான கயிற்றின் மேல் நிலைத்தது மெதுவாக சென்று அதை எடுத்து கொண்டு கையில் அதை சுற்றி கொண்டு வந்து சைலஜாவை நெருங்கினார் சைலஜா வீரிட்டால் மிக உறக்க வீரிட்டால் அந்த அறை ஏர் கண்டிஷன் செய்யப்பட்ட அறை அத்தனை ஜன்னல்களும் மூடி திரை மறைத்த அறை சைலஜா அலறல் மெலிதாக கதவை கடந்து ஹாலிலே வடிவிழந்து கேட்டது ஹாலை கடந்து தோட்டத்தில் அது இன்னும் மெலிதாகத்தான் கேட்டது தோட்டத்தை கடந்து தெருவில் அதை கேட்க கூட இல்லை தெருவில் சற்று தூரத்தில் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த இருவருக்கு கேட்டிருக்கவே இருக்காது என்ன செல்லப்பன் சௌக்கியமா ஏதோ இருக்கேங்க எங்கே போறீங்க ஸ்டவுக்கு திரிவாங்கிறதுக்கு வெயில் ஜாஸ்தியா இல்லை பிப்ரவரியிலேயே இப்படி கொளுத்துது இன்னும் ஏப்ரல் மாசம் எப்படி இருக்குமோ வெளியில் வந்தார் நேராக பாட்டிலை எடுத்து பிஸ்கி ஊற்றி கொண்டார் கைகள் நடுங்க மிச்சம் இருந்த ஐஸ் துண்டங்கள் குலுங்கி சிரித்தன சட்டையெல்லாம் வியர்வையில் நனைந்திருந்தது சைலஜா சைலஜா என்று விக்கி விக்கி அழிதார் நான் என்ன செய்து விட்டேன் எப்படி செய்து விட்டேன் ஐயோ சைலஜா சைலஜா கணவரின் உருக்கமான அரை கூவலை கேட்க முடியாமல் சைலஜா படுக்கை அறையில் பாதி படுக்கையிலும் பாதி வெளியிலுமாக உடல் துவண்டு கிடந்தார் சைலஜா இறந்திருந்தார் பிரபாகர் பிஸ்கியை குடிக்காமல் வைத்துவிட்டு தீர்மானமாக டெலிபோனின் அருகில் சென்றார் டைரக்டரியில் முதல் பக்கத்தில் அவசர போலீஸ் உதவிக்கு என்னை சுழற்றுவதற்கு முன் யோசித்தார் என் வீட்டில் ஒரு குற்றம் நிகழ்ந்துவிட்டது நான் என் மனைவியை கொன்றுவிட்டேன்
கொண்டிருந்தேன் அதற்கான பூரண பொறுப்புகளையும் நான் ஏற்று டெலிபோன் மணியடித்தது பிரமித்து அதை எடுத்தார் அந்த கணத்தில் அவர் செயல்களின் பாதை திரும்பியது ஹலோ சைலஜா தயால் கியர் டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு சரியா ஏழரை மணிக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடு சைலஜா ஹலோ ஹலோ யாரு ராங் நம்பர் என்றார் வைத்தார் சற்று நேரம் டெலிபோனில் ரிசீவரை விடுவித்து மேஜ மேல் வைத்தார் இனி டெலிபோன் கூப்பிடாது ராத்திரி கிளம்ப இருக்கிறாள் நன்றி இல்லாதவன் அவளுக்கு நான் கொடுத்த தண்டனை சரியே நான் யார் எப்பேற்பட்டவன் என்ன மதிப்பு எனக்கு தொழிலில் சமூகத்தில் எனக்கென்று வாய்த்தவள் எனக்கு துரோகம் செய்தால் அதற்கு தண்டனை கிடைத்து விட்டது தண்டனை கொடுத்தது நான் இல்லை என்னுள் வந்து புகுந்து கொண்ட ஏதோ ஒன்று நான் அவளை கொள்வதாகவே இல்லை அவள் தான் தண்டனையை விலைக்கு வாங்கிக் கொண்டாள் அதற்காக நான் எதற்கு தூக்கு கயிற்றில் தொங்க வேண்டும் எனக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கிறது எவ்வளவோ தினங்கள் இருக்கின்றன எவ்வளவோ பெண்கள் காத்திருக்கிறார்கள் அறைக்குள் சென்றார் படுக்கையில் கிடந்த தன் மனைவியை பார்த்தார் இறந்ததன் சத்தியம் கழுத்தில் இரண்டு கருநீல கோடுகளாக தெரிய கண்கள் திறந்திருக்க தலை சரித்திருக்க சைலஜா தனக்கு பிடித்த கருநீல சாரி அணிந்து கொண்டிருந்தாள் அதே கருநீலத்தில் பொட்டிட்டுக் கொண்டு திரும்பவும் கருநீலத்தில் வளையம் அணிந்து கொண்டு இறந்து கிடந்தாள் அவர் அறையை சுற்றி முற்றும் பார்த்தார் எல்லா கதவுகளையும் அடைத்திருக்க திரைகள் மூடியிருக்க கதவை பார்த்தார் கதவின் அருகில் இருந்த ஜன்னலை பார்த்தார் மேலே பார்த்தார் உத்திரத்தில் எதிர்கால தொட்டிலுக்கு என்று வளையம் பதித்திருந்தது தீர்மானித்தார் ஒரு மணி நேரம் கழித்து பிரபாகர் வீட்டு கதவை சாத்தி கொண்டு வீட்டின் பின்புறம் சென்று வேலி கம்பியை பிரித்து நுழைந்து பின்பக்கத்து காலி மடையில் நடந்து அடுத்த தெருவுக்கு வந்து நிழலோரமாக கடந்து மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து மெயின் ரோடு கடந்து நடந்து நடந்து டாக்ஸி பிடித்து டாக்ஸி செல்லும் போது இருமருகிலும் கூர்ந்து கவனித்து ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி கொண்டு டாக்ஸியில் விடுவித்தார் அங்கே பர்னிச்சர் தயாரிக்கும் கடை ஒன்று இருந்தது டைனிங் டேபிள்கள் நாற்காலிகள் சாந்தி கல்யாண கட்டில்கள் கார்களுக்கு மெத்தைகள் உள்ளே ஒரு பெண் மூன்றடிக்கு மூன்றடி இடத்தில் டைப்படித்துக் கொண்டிருந்தாள் கடைக்கு வெளியே ஒரு தச்சர் இழைத்துக் கொண்டிருந்தார் வார்டிஸ் மனம் நிரம்பி இருந்தது பிரபாகர் அந்த தச்சரிடம் சென்றார் ஏன்பா அர்ஜென்டா ஒரு வேலை இருக்கிறது ஸ்ரீராம் காலனியிலே வர்றியா என்ன வேலைங்க ஒரு ஜன்னல்ல ஒரு கண்ணாடி உடைஞ்சிருக்கு ஓட்டு தரணும் இப்ப ஆவுறது இல்லைங்க தலைக்கு மேலே வேலை இருக்கு பரவாயில்லை வாப்பா பத்து நிமிஷம் வேலை இப்ப முடியாதுன்னா ஐம்பது ரூபாய் நோட்டை பார்த்ததும் அவன் உடனே மாறினான் உள்ளே அந்த பெண்ணை பார்த்தார் டைப் 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 சரி வரேங்க என்றான் அவர்கள் வீட்டை நெருங்க பிரபாகர் அப்படியே போயிட்டு நாலாவது வீடு நான் பின்பக்கமா வந்து கதவை திறக்கிறேன் என்றார் தச்சன் வாசற்புறம் வர அவர் பின்புறமாக வந்து கதவின் அருகே அவருடன் சேர்ந்து கொண்டு அவசரமாக கதவை திறந்து உள்ளே சென்றார் தச்சன் தயங்கி உள்ளே நுழைந்தான் அவன் பிரமித்தான் கதவுகள் அலமாரிகள் ஜன்னல்கள் எல்லாம் தேக்குங்க என்றான் இத பாரு இந்த ஜன்னல் தான் தச்சன் அதை பார்த்தான் கண்ணாடி உடைந்திருந்தது அதன் ஓட்டையில் உள்ளே திரை தெரிந்தது மெதுவாக ஆடியது அறைக்குள்ளே இருப்பது தெரியாமல் அந்த திரை மறைத்தது கண்ணாடி இருக்குதுங்களா கண்ணாடியா புதுசா போடுறதுக்கு கண்ணாடி இல்லையா வாங்கிட்டு வரட்டுமா இரு இரு அவர் அறையில் தேடினார் யோசித்தார் சுவரில் பிரேம் போட்டு மாட்டியிருந்த திருமண புகைப்படத்தை எடுத்தார் இந்தா இதுல இருந்து எடுத்துக்க கண்ணாடியை அப்புறம் போட்டுக்கலாம் போட்டோ நல்லா இருக்குங்களே இதுதான் உங்க சம்சாரமா கண்ணாடியை பிரிச்சுக்க தச்சன் கண்ணாடி துண்டுகளை ஓரங்களில் சுத்தப்படுத்தி அந்த புகைப்படத்தின் கண்ணாடியை பிரித்து அழுக்கு டேப் ஒன்றில் அளவு எடுத்து பயிர ஊசியால் கோடு போட்டு சதுரமாக வெட்டி அதை ஜன்னலில் சட்டத்தில் பொருத்தி சொல்லாடி தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது திரை சற்று காற்றில் விலகி உள்ளே சைலஜாவின் கால்கள் திரித்தன தச்சன் அதை பார்க்க தவறிவிட்டான் திரை மறுபடி மூடிக்கொண்டது கொஞ்சம் வஜ்ர பசை இருந்தா ஓரத்திலே ஒட்டிடலாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் மற்றதெல்லாம் அப்படி ஒட்டி இருக்காங்களா இல்லீங்க அப்ப விடு அந்த மாதிரி இருக்கட்டும் அவ்வளவுதாங்க வேற வேலை எதுனாச்சும் நடை வண்டி மேஜை டெலிவிஷன் பெட்டி வேலை இருந்தா கூப்பிடுறேன் நீ கிளம்பு இருந்தா ஐம்பது ரூபாயை நீட்டினார் சில்லறி இல்லீங்களே என்று காதை சொரிந்தான் வச்சுக்க அதிர்ஷ்டத்தின் ஆச்சரியத்தில் காதில் இருந்து காது வரை சிரித்து விட்டு சென்றான் தச்சன் அவன் சென்றதும் பிரபாகர் டெலிபோனை துடைத்தார் விஸ்கி கிளாஸையும் பாட்டிலையும் அலமாரியில் அதனிடத்தில் வைத்தார் கண்ணாடி நீக்கப்பட்ட போட்டோவையும் சட்டத்தையும் சற்று யோசித்து விட்டு பாத்ரூமுக்கு சென்று போட்டோவை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கிழித்து பிரேமை கையில் வைத்துக் கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தார் மிச்சம் இருந்த கண்ணாடி துண்டுகளை மிக ஜாக்கிரதையாக பொறுக்கினார் ஒரு செய்தித்தாளில் அவைகளை சேர்த்துக்கொண்டு கண்ணாடி சட்டத்தையும் சேர்த்துக்கொண்டு பெரிய பொட்டலமாக கட்டி 
கொண்டு வெளியே வந்து கதவை பூட்டுவதற்கு முன் யோசித்தார் பூட்டிவிட்டால் தான் வரும் வரை யாராலும் திறக்க முடியாது நான் திரும்பி வந்து நானே திறக்கும் வரை காத்திருக்கும் அந்த செய்தியை எனக்கு அவர்கள் தெரிவிக்க வேண்டும் கதவை பூட்டாமல் வெறுமன சாத்திக் கொண்டு வெளியே கிளம்பினார் மறுபடி வீட்டின் பின்பக்கம் சென்று வேலியை பிரித்து காளி மனையில் நடந்து பின்பக்க தெருவுக்கு வந்து டாக்ஸி பிடித்தார் மாலை பிளைட்டில் பெங்களூருக்கு வந்து அசோகா ஹோட்டலில் தன் அறையில் படுக்கையில் களைத்து விழுந்தார் பாகம் பதினொன்று மாலை இருட்டு தெரிய பெறும் நேரம் கணேஷ் கோர்ட்டிலிருந்து திரும்பி தன் அலுவலகத்துக்கு சென்றான் வசந்த் முன்னாலே சென்று விட்டான் அலுவலகத்தில் காத்திருந்தான் கேஸ் என்ன ஆச்சு பாஸ் டிஸ்ஆனஸ்ட் கொலைங்கிறது உணர்ச்சி பூர்வமான குற்றம் அதனால சின்னப்பனுக்கு அஞ்சு வருஷம் கேட்டு பார்த்தேன் ஹோப் இல்லை பாவி பயர் ஒரு வாரமா அறிவால் வாங்கி தீட்டி பிளான் பண்ணி வசந்த் என்னமோ ஒன்னு மறந்து போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சாயங்காலம் யாரை பார்க்கணும் முடிவெட்டும் கலைஞனை தலை ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு உங்களுக்கு அப்புறம் அந்த சைலஜா பிரபாகர் போன் பண்ணினாளா ஆஹ் சைலஜா அவங்க கிட்டத்தான் சாயங்காலம் வரதா சொல்லி இருந்தேன் என்னவாம் நேத்துக்கு நான் கொடுத்த ஸ்பிரிட்டட் ஸ்பீச் ஸ்பிரிட்டட் ஸ்பீச்சில திருந்தினேன் கனவான்ட்டு இரண்டு கைகளையும் இதயத்தை வரிச்சுட்டாங்கன்னு தோணுது பாஸ் மேரேஜை பத்தி இவ்வளவு பேசுனீங்க கல்யாணமே ஆகாத உங்களுக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கே அதனாலதான் இவ்வளவு தெரிஞ்சிருக்கு வக்கீல் தொழில் மந்தமா இருந்தா மேரேஜ் கவுன்சிலர்னு போர்டு போட்டுக்கலாம் நீயும் வரையா சைலஜாவை பார்க்க நான் வரலை பாஸ் கராத்தே கிளாஸ் போகணும் கராத்தே எப்போல இருந்து போன வாரம் தான் ஆரம்பிச்சேன் நக்கில்ஸ் புலி அப்போ உயிர் போறது நீங்க கிரீன் பெல்ட் வாங்கி இருக்கீங்க இல்லையா இப்ப டச் இல்லை சுடான் சூக்குன்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கணேஷ் வசந்தை வயிற்றில் குத்தினான் வசந்த் அவுச் என்று <laughs> இருட்டாக இருந்தது கணேஷுக்கு மயிர்கால்களில் குறுகுறுத்தது சம்திங் ராங் சுவரில் தரவினான் சுவிட்ச் அகப்பட்டது தட்டினான் வெளிச்சம் ஹால் காலியாக இருந்தது மிசஸ் பிரபாகர் உள்ளே இருக்கிறீங்களா என்றான் பதில் இல்லை மேஜை மேல் இரண்டு புது புத்தகங்கள் இருந்தன குழந்தைகள் மனோதத்துவம் ரிஷபராசிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாம் வருஷ பலன் கணேஷ் மெதுவாக காலை சுற்றி வந்தான் படுக்கை அறை சாத்தி இருந்தது அதை தள்ளி பார்த்தான் உள்பக்கம் தாளிடப்பட்டிருந்தது தூங்குறாங்களா என்ன படுக்கை அறை கதவின் பக்கத்தில் வெளியே ஒரு லைட் சுவிட்ச் இருந்தது அதை தட்டினான் ஹாலில் எந்த விளக்கும் பதில் சொல்லவில்லை பதிலாக படுக்கை அறை கதவின் கீழ் ஒரு வெளிச்ச விளிம்பு தெரிந்தது சாவி ஓட்டை இருந்தது கணேஷ் தன் ஒரு கண்ணை மூடிக்கொண்டு வலது கண்ணால் அந்த துவாரத்தின் ஊடை பார்த்தான் தொங்கி கொண்டிருந்த சைலஜாவின் கால்கள் மட்டும் தெரிந்தன மெதுவாக ஆடிக்கொண்டிருந்தன ஓ மை காட் என்ன பாஸ் தற்கொலை வசந்த் அந்த சாவி துவாரத்தில் கண் வைத்து பார்த்தான் ஓ நோ 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 ஓ நோ 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 வசந்த அப்படியே சரிந்து கீழே உட்கார்ந்தான் கணேஷ் கதவை முரட்டுத்தனமாக தள்ளி பார்த்தான் திறக்கவில்லை உள்ளே தாளிடப்பட்டிருந்தது திரைகள் மறைத்து அறையில் எந்த சுவரிலும் எந்த ஜன்னலும் திறந்திருக்கவில்லை வசந்த் உடனே போலீஸுக்கு போன் பண்ணு அவர்கள் இல்லாமல் நாம் இங்கு ஒன்றும் செய்யக்கூடாது வசந்த் டெலிபோனை நோக்கி செல்ல கணேஷ் அந்த ஹாலில் மெதுவாக சிந்தனையுடன் கவலையுடன் நடந்தார் தற்கொலை இதற்காக ஏன் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் உங்ககிட்ட இன்னும் சில விஷயங்கள் நல்லதா காப்பி போட்டு தரேன் சைலஜா கணேஷ் மெதுவாக அந்த மேஜைக்கு வந்து அந்த புத்தகங்களை புரட்டினான் புக் சென்டரின் ரசீது இருந்தது இன்றுதான் வாங்கி இருக்கிறாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டின் வருஷ பலன் ஒரு புத்தகத்துக்குள் சாரதா மாண்டிசோரி பள்ளியின் மனு ஒன்று இருந்தது விசாரிக்க வேண்டும் ஹலோ போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூமா என் பெயர் வசந்த் ஸ்ரீராம் காலனியில் ஒரு வீட்டில் கணேஷ் அலமாரியில் இருந்த புத்தகங்களை ஆராய்ந்தான் எசென்சியல்ஸ் ஆப் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆப் தர்கனைசேஷன் எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் புத்தகங்கள் 
வருங்கள் ஸ்டாக் மேனேஜ்மெண்ட் நிலவரங்கள் கம்பெனி லா டாக்ஸ் லா கடை சங்கிருந்து விலகி அந்த படுக்கை அறையை கடந்து அருகில் இருந்த சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தான் பாத்திரங்கள் நவீன சமையல் சாதனங்கள் ஓரிடத்தில் ஓர் அனுமார் படம் அலமாரியின் மேல்தட்டில் ஒரிஜினல் ரேஸ் புத்தகம் தமிழ் பத்திரிகைகள் தமிழ் செய்தித்தாள் ஒன்றே ஒன்று தினமணி கடை சதை உருவினார் பிரித்தான் சற்று ஆச்சரியப்பட்டான் செய்தித்தாளை எடுத்துக் கொண்டு கணேஷ் ஹாலுக்கு வந்தான் என்ன பாஸ் என்றான் வசந்த் சமையல்காரன் ரேஸ் போகிறான் சமையல் அறையில் அலமாரியின் மேல் தட்டில் என்ன இருந்தது தெரியுமா என்ன தினமணி கொஞ்சம் விசேஷமான தினமணி யூ மீன் ஹாம் சில பக்கங்களில் சில வார்த்தைகள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட தினமணி சமையல்காரன் தான் அந்த பயமுறுத்தல் கடிதத்தை தயாரித்து அனுப்பியிருக்கான் இது இரு பார்க்கலாம் வெளியே ஜீப் சீறி கொண்டு வந்து நின்ற சற்று நேரத்தில் கதவை இரண்டு தடவை தட்டிவிட்டு உள்ளே ஓர் இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிள் சகிதம் நுழைந்த எஸ்பியை பார்த்து கணேஷ் முகம் வளர்ந்தான் அட ராஜேந்திரன் ஹாய் கணேஷ் என்னையா எங்கே எல்லாம் இருக்கீங்க சுயசைடு போன் வந்தது இந்த வீட்டில் தானே ஆமா அந்த அறைக்குள்ளே நீ எப்படியா இங்கே வந்து சேர்ந்த அதை அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல அவளை பார்க்கலாம் எல்லா கதவும் அடைச்சிருக்கு உள்ளே தாழ்பால் போட்டுக்கிட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கா ராஜேந்திரன் அந்த கதவை ஒரு தடவை முயன்று பார்த்தார் சென்னலை பார்த்தார் சாவி துவாரம் வழியாக எட்டி பார்த்தார் வாயா கான்ஸ்டபிள் கதவையை உடையா அந்த காட்சி சற்று வினோதமாய் இருந்தது இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் மோத மோத அந்த கதவு கொஞ்சம் எதிர்த்து விட்டு தாழ்பால் பெயர்ந்து திடீரென்று திறந்து கொள்ள அவர்கள் இருவருமே ஏறக்குறைய விழ இருந்து சமாளித்துக் கொண்டு நின்றார்கள் கணேசும் ராஜேந்திரனும் அந்த அறையில் முதலில் நுழைய வசந்த் சற்று தயங்கி அவர்கள் பின் வந்தான் சுமார் பதினெட்டு அடி உயரம் இருந்தது மேல் சுவரில் பதிந்திருந்த இரும்பு கொக்கியில் இருந்து அந்த படுக்கை கயிறு தொங்கியது அதன் முடிவில் சைலஜா தொங்கினாள் உடல் மிக மெளிதாக மிக மெளிதாக சுற்றி கொண்டிருந்தது கால்களில் வெகு அருகே படுக்கை இருந்தது படுக்கை விரிப்புகள் சுத்தமாக கசங்காமல் இருந்தன கடை சைலஜாவை மேலிருந்து கீழ் பார்த்தான் அந்த கண்களில் கடைசியாக உறைந்திருந்த பார்வை அப்படியே நின்றிருந்தது கை விரல்கள் மானசீகமாக எதையோ பற்றி கொண்டிருந்தன ஒரு கால் சற்று மடங்கி இருந்தது டெரிபிள் டெரிபிள் என்றார் ராஜேந்திரன் இத்தனை தடவை இளம் பெண்களின் தற்கொலையை பார்த்து விட்டேன் எனக்கு இருக்கிற ஆதார நம்பிக்கை எல்லாம் ஒவ்வொரு தடவையும் அடிபட்டுக்கிட்டே வர்றது கணேஷ் பாடியை இறக்கலையா எங்கேயாவது ஸ்டூல் கீழ் இருக்குதா பாரு வசந்த் மண்டையை பிடித்து கொண்டு பிரமித்து உட்கார்ந்திருந்தான் ராஜேந்திரன் உடல் கட்டிலுக்கு எவ்வளவு கிட்ட இருக்கு பாருங்க எப்ப வேணும்னாலும் அவள் தற்கொலை எண்ணத்தை ரத்து செஞ்சு பேசாம கட்டிலுக்கு திரும்பி வந்து கயிற்றை கலற்றி இருக்கலாம் வைராக்கியம் அந்த சமயத்திலே மனசிலே என்ன மாதிரி புயல் விசிச்சோம் தேச்சே மெல்லையா மெல்ல உடல் மெதுவாக கீழே இறங்கியது ராஜேந்திரன் அறையை சுற்றி வந்தார் எல்லா கதவும் எல்லா ஜன்னலும் உள்பக்கம் சாத்தி இருந்தது திரைகளை ஒவ்வொன்றாக விளக்கி ஒவ்வொரு ஜன்னலின் தாழ்பாலையும் பார்த்தார் அந்த பெண்ணை உங்களுக்கு தெரியும் போல இருக்கே கணேஷ் தெரியும் நேத்துக்கு என்னை சந்திக்க வந்தால் புருஷனுக்கு தெரியப்படுத்தணும் புருஷன் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆள் பெங்களூர் போயிருக்கார் அங்கே எங்கே தங்கி இருக்கார்னு தெரியல அதை விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆம்புலன்ஸுக்கு சொல்லிட்டு என்று இன்ஸ்பெக்டரை கேட்டார் ராஜேந்திரன் சொல்லியாச்சு சார் கணேஷ் கொஞ்சம் வாங்க என்ன பாக்குறீங்க கடிதாசு கிடிதாசு ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்காளான்னு கவலைப்படாதீங்க துப்புரவா தேடி பிடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் வாங்க இவளை நேத்திக்கு பார்த்தேன்னு சொன்னீங்க ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு பார்க்கலாம் கணேஷ் வெளியே வந்தான் வசந்த் நீயும் வா என்றான் ஹாலில் அவர்கள் உட்கார்ந்தார்கள் நேத்து சைலிஜா உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் ராஜேந்திரன் உட்கார்ந்திருந்தார் உடல் கீழே ஓரத்தில் கிடத்தப்பட்டிருந்தது இங்கே என்ன நிற்க முடியாது என்றான் வசந்தன் உடலை அவனுக்கு பார்க்க விருப்பாக இருந்தது ஒன்னு செய் வசந்த் சைலஜாவின் கணவன் பெங்களூரில் எங்கே தங்கி இருக்கிறார் கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு ஒரு எஸ்டிடி போட்டு தகவல் சொல்லிடு ஓகே மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் என் அசிஸ்டன்ட் வசந்த் உடனே கண்டுபிடிச்சிடுவான் ஓகே என்றான் ராஜேந்திரன் அலமாரியில் பாருங்க அவர் ஆபீஸ் விலாசம் ஏதாவது கிடைக்குதான் வசந்த் அலமாரியை நோக்கி சென்றான் அலமாரியில் புத்தகங்கள் இருந்தன அருகில் ஒரு கப்போர்டு இருந்தது அதை திறந்தான் பிரபாகரின் 
ஐந்து ஃபைல்கள் சில இருந்தன அதை பிரித்தான் கான்டினென்டல் கம்பெனி மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆர் பிரபாகரன் வசந்த் டெலிபோர் அருகில் சென்று டைரக்டரியை எடுத்துக்கொண்டான் அதில் கான்டினென்டல் கம்பெனியை தேடினான் சூப்பரிண்டென்டன்ட் ஐ ஜி சர்மா வீட்டு நம்பரை பார்த்து கொண்டான் டெலிபோனுக்கு சென்றான் புலற்றினான் மிஸ்டர் சர்மா ஸ்பீக்கிங் என் பெயர் வசந்த் உங்கள் மேனேஜிங் டைரக்டர் மிஸ்டர் பிரபாகரன் வீட்டிலிருந்து பேசுகிறேன் அவர் பெங்களூர் போயிருக்கிறார் தெரியும் பெங்களூரில் எங்கே தங்கியிருக்கிறார் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு மிஸ்ஸஸ் பிரபாகருக்கு தெரிந்திருக்குமே மிஸ்ஸஸ் பிரபாகர் இல்லை இப்போ நீங்க யார் பேசுவது சொன்னேனே வசந்த் என்று எனக்கு ஒரு வசந்தையும் தெரியாது கண்ட கண்ட ஆட்களுக்கு எங்கள் எம்டி யின் விலாசத்தை கொடுக்க நான் தயார் இல்லை போலீசுக்கு என்றான் வசந்த் நீங்க போலீசா அவர்கள் சார்பில் கேட்கிறேன் சொல்றீங்களா எனி ராங் ஆம் அவருடைய மனைவியின் மரணத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் ஓ மை காட் அசோகா ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கிறார் ரூம் நம்பர் தரட்டுமா முப்பத்தெட்டு ஒரு நிமிஷம் வசந்த் தேடினான் கீழே கிடந்த ஒரு பென்சிலை எடுத்துக்கொண்டு டைரக்டரியில் எழுதி கொண்டான் சொல்லுங்க ஹோட்டல் அசோகா ரூம் நம்பர் முப்பத்தி எட்டு தேங்க்ஸ் என்ன சார் ஆச்சு அப்புறம் விவரமா உங்களுக்கு தெரிய வரும் மறுபடியும் போன் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கும் பெங்களூர்ல அவர் விலாசம் கிடைச்சிருச்சு என்றான் வசந்த் உடனே சொல்லிடுங்க என்றார் ராஜேந்திரன் பாஸ் நீங்க வாங்க நான் அந்த ஆள் கிட்ட ஏதாவது உலர போறேன் பாவம் அந்த ஆள் முதல்ல அசோகா நம்பரை கண்டுபிடி ட்ரங்க் இன்ஃபர்மேஷன்ல கேளு வரேன் என்றார் கணேஷ் சொல்லுங்க கணேஷ் இவளை பத்தி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு நேற்று ராத்திரி வந்தேன் நீங்க வந்திருந்தீங்களா ஆமாம் எதுக்கு கணவனோட கொஞ்சம் தகராறு போல் இருக்கு டைவர்ஸ் பத்தி பேசினா சரிதான் ஒரு லெட்டரை காமிச்சா பயமுறுத்தல் கடிதம் ஒரு இளைஞனோடு இவ தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அவள் கணவன் கிட்ட சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு பணம் கேட்டு அந்த கடிதாசு என்கிட்ட இருக்குது லவ்வர் வேறையா அவன் ஏதோ இவளை தன் கூட வான்னு கூப்பிட்டு இருக்கான் போல இருக்கிறது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தவிச்சிட்டு என்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டா நீங்க என்ன சொன்னீங்க புத்திமதி கணவனோட இன்னும் கொஞ்சம் இருந்து பாரு பிரிஞ்சு வேணா இருந்து பாரு அப்புறம் டிசைட் பண்ணு டைவோர்ஸ் பத்தி சட்டம் என்னங்கிறதை விளக்கினேன் அந்த கடிதாசி எங்க ஆபீஸ்ல இருக்கு அதை நாளைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துடுங்க கேஸ் கொஞ்சம் சிம்பிளா தான் படுது இன்னைக்கு காலையில மறுபடியும் டெலிபோன் பண்ணினா என்னை சாயந்தரம் வந்து பார்க்க சொன்னா சியர்ஃபுல்லா தான் இருந்தா நான் சொன்னதிலே கொஞ்சம் தெளிஞ்சு இருந்தா போலதான் இருந்தா சில மணி நேரங்களிலே தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி அவள் பேச்சிலே தென்படவே இல்லை தற்கொலை செஞ்சிட்டு இருக்காளே அதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் சொல்லிடும் அதுக்கு கூட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் கதவெல்லாம் உள்பக்கம் தாழிடப்பட்டிருக்கிறது என்றார் கணேஷ் வாஸ்தவம் தான் இருந்தாலும் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்தே ஆகணும் என்ன ஆம்புலன்ஸ் வந்துருச்சா வந்துருச்சு சார் என்ன மிஸ்டர் வசந்த் அசோகா ஹோட்டல் செவன் நைன் போர் டபுள் ஒன் சார் கணேஷ் நீங்க சொல்றீங்களா நான் சொல்லட்டுமா என்றான் ராஜேந்திரன் நானே சொல்றேன் என்றார் சைலஜா ஸ்ட்ரிச்சரில் ஏற்றப்பட்டு எடுத்து செல்லப்படும் போது அவள் தலை ஆடியது கணேஷுக்கு ஒரு செகண்ட் அவள் உயிருடன் இருப்பது போல் தோன்றியது ராஜேந்திரன் எண்களை சுழற்றி கொண்டிருக்க கணேஷ் அந்த ஹாலில் நிதானமாக சுற்றி வந்தான் வசந்த் அவனிடம் நடந்தான் நம்பவே முடியவில்லை வசந்த் இன்னைக்கு காலையில எங்கிட்ட பேசினது இன்னும் காதல ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு காபி போட்டு தரேன் சாயங்காலம் வாங்கன்னா போயிட்டா சுவரில் மூன்று ரோஜாக்களை அழகாக போட்டோ எடுத்து வண்ண காலண்டர் ஒன்று தொக்கி கொண்டிருந்தது அலமாரி நிறைய பிசினஸ் புஸ்தகங்கள் டெலிவிஷன் மகாகணியில் பலவளர்த்தது உயிருள்ள புஷ்பங்கள் அதன் மேல் சீராக ஜாடியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அவள் தான் அமைத்திருக்க வேண்டும் ஒரு போட்டோவில் பிரபாகர் புன்னகையுடன் மத்திய மந்திரியிடமிருந்து ஏற்றுமதிக்கு பரிசு வாங்கி கொண்டிருந்தார் கணேஷ் எதிரே பார்த்தான் வசந்த் என்ன பாஸ் நேத்திக்கு நாம வந்திருந்த போது அங்கே ஒரு போட்டோ மாட்டி இருந்தது இல்ல வசந்த் பார்த்து ஆமாம் அவங்க கல்யாண போட்டோ காணோமே என்றான் அதை எடுத்திருக்கா அவனோட வாழ்ந்த வாழ்க்கையிலே வெறுப்பினால அதை எடுத்து என்ன செஞ்சிருப்பா ராஜேந்திரன் டெலிபோனில் மிஸ்டர் பிரபாகர் நான் ராஜேந்திரன் சூப்பரிண்ட் ஆஃப் போலீஸ் பேசுறேன் மெட்ராஸில் இருந்து பேசுறேன் உங்களுக்கு ஒரு துக்ககரமான விஷயத்தை சொல்ல வேண்டி இருக்கு உங்க மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க சாரி தற்கொலை இன்னும் தெரியுது ஆமா கதவெல்லாம் சாத்திக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே இறந்து கிடந்தாங்க நீங்க உடனே புறப்பட்டு இங்கே வரது நல்லது ஐ எம் வெரி சாரி உங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துட்டேன் கடவுள் உங்களுக்கு இதை தாக்கிக்கிறதுக்கு மனபலத்தை கொடுக்கட்டும் உடனே வரீங்களா பாடியா அது போஸ்ட் மார்ட்டத்துக்கு போக போகுது காலையில் தான் எடுத்துப்பாங்க வர்றீங்களா எப்படி காரை பிடிச்சா ஓ எஸ் நாங்க வெயிட் பண்றோம் நோ ப்ராப்ளம் நீங்க வாங்க ஆறு மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ராத்திரி இரண்டரை மணிக்குள்ள எதிர்பார்க்கிறேன் பாடி மார்ச் வரையில் தான் இருக்கும் வாங்க டெலிபோனை வைத்து விட்டு புவர் மேன் அழுது விட்டார் என்றார் வர்றாராமா கார் எடுத்துட்டு வர்றார் உட்கார்
உட்காருங்க கணேஷ் சொல்லுங்க அந்த லெட்டரை பத்தி ஏதாவது இது தெரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அந்த லெட்டர் ஒரு செய்தித்தாளிலே இருந்து ஒட்ட வச்ச வார்த்தைகளா இருந்தது ராஜேந்திரன் இந்த வீட்டு சமையல் காரனை நீங்க நாளைக்கு கொஸ்டின் பண்ணி பாருங்க ஏன் சமையல் அறையில மேல் தட்டில் ஒரு தமிழ் பேப்பர் இருந்தது அதுல சில வார்த்தைகள் கத்தரிச்சு ஓட்டையா இருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங் நாளைக்கு அந்த ஆளை விசாரிச்சுட்டா போகுது கக்கிடுவான் சமையல்காரனே பயமுறுத்தி இருக்கலாம் அவனுக்கு அவள் நடவடிக்கைகளை டெலிபோன்ல பேசுறதை எல்லாம் கவனிக்க சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்புறம் அவனுக்கு படத்தேவையும் இருந்திருக்கு ஒரு ரேஸ் புத்தகத்தையும் பார்த்தேன் காலையில தெரிஞ்சிடும் மிஸ்டர் கணேஷ் உங்க தியரி எல்லாம் மிஸ்டர் கணேஷ் உங்கள் தியரி என்ன குழப்பமா இருக்கு ராஜேந்திரன் திடீர்னு தீர்மானிச்சிருக்கா அவன் மனசிலே சலனம் இருந்தது என்னமோ நிஜம் புருஷனுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிடுமோனு ரொம்ப பயந்துகிட்டு இருந்தா நான் தான் தைரியம் சொன்னேன் அதே சமயம் அந்த பையன் கூட போறதாகவும் அவ தீர்மானிக்கல இந்த டைலமாவில் மெலன்கலி அதீத சோகத்தின் உச்சியில திருதிப்புனு இப்படி தீர்மானிச்சிருக்கலாம் வைத்தியக்கார பெண் கடை சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தான் தொடர்ந்தான் அப்கோர்ஸ் இது தியரி தான் அந்த சமையல்காரனை கேட்டா இன்னும் தெளிவாகும்னு தோணுது இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சம் அக்கம் பக்கத்தில் விசாரிச்சு பாருங்க இந்த வீட்டு சமயக்காரன் எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சா உடனே அழைச்சிட்டு வாங்க ராத்திரியே அவனை கேட்டுடலாம் என்றார் ராஜேந்திரன் நேத்து இங்கே ஒரு படம் இருந்தது ராஜேந்திரன் இன்னைக்கு அதை காணல அவங்க கல்யாண போட்டோம் கடைசி தடவையா அதை எடுத்து பார்த்திருக்கா ஏன்யா பெட்ரூம்ல ஏதாவது போட்டோ கீட்டோ கிடைச்சதா கல்யாண போட்டோ இல்லை சார் அந்த அம்மா தனியா எடுத்துக்கிட்ட போட்டோ ஒண்ணு டிரெஸ்ஸிங் டேபிள் மேல் இருந்தது கடிதம் ஏதாவது கிடைச்சதா இல்லை சார் போட்டோவை பார்த்துட்டு தூக்கி தூக்கி எரிஞ்சிருக்கு பார்க்கலாம் கணேஷ் நீங்க ஒண்ணு செய்யுங்க நீங்க வேணா வீட்டுக்கு போயிடுங்க நாங்க பார்த்துக்கிறோம் எங்க தொழில் இது காலையிலே வாங்க மேற்கொண்டு உங்ககிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கிடுவாங்க இல்லை ராஜேந்திரன் நான் இருக்கேன் ஏன் அந்த சமயக்காரன் அகப்பட்டா அவனை நான் பார்க்கணும் அப்புறம் பிரபாகர் அவர் கணவன் அவரையும் பார்க்கணும் பார்த்து சும்மா பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் சரி தூக்கத்தை கெடுத்துக்கிறீங்க நீங்க எனக்கு வீட்டுக்கு போனாலும் தூக்கம் வராது சரி இருங்க காபி சாப்பிடுறீங்களா சாப்பிட்டா போச்சு பாகம் மூன்று இரவு பதினொன்னரை மணிக்கு அந்த சமையல்காரனை தோண்டி எடுத்து கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் அவனுக்கு நாற்பத்தி எட்டு வயது இருக்கும் கதிகலங்கி இருந்தான் வீட்டிலிருந்து அவன் வருவதற்குள் அத்தனை தலைமையரும் நரைத்து விட்டது போல பொல் என்று இருந்தான் ராஜேந்திரன் அவனை மேலும் கீழும் பார்த்தார் கணேஷ் மௌனமாக இருந்தான் உன் பேர் என்னையா என்றார் ராஜேந்திரன் ராமலிங்கம் சார் எத்தனை நாளா இங்கே வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க எட்டு வருஷமா அம்மா தான் வச்சாங்க அம்மா தான் எனக்கு ஆதரவு தந்தாங்க அம்மா தான் அப்பப்ப அவன் மேலே பேச முடியாமல் விக்கி விக்கி அழுதான் கணேஷ் அவனை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராமலிங்கத்தின் உணர்ச்சி ஓய காத்திருந்தார்கள் ராமலிங்கம் நீ ரேசுக்கு போவியா என்றார் ராஜேந்திரன் எப்பனாச்சும் போவேங்க சமீபத்துல போனியா போனேங்க ஜெயிச்சியா தோத்தியா தோத்தேங்க எப்பவும் தோப்பியா பத்து தடவைக்கு ஒரு தடவை ஜெயிப்பேங்க ஏங்க ராமலிங்கம் நீ அம்மாவுக்கு அனுப்பின லெட்டர்ல என்ன எழுதி இருந்த அம்மாவுக்கு லெட்டரா கடிதாசியா ஆமாம் என்னங்க இது தினமணி பேப்பர்ல இருந்து வெட்டி எடுத்து ஒட்டி அம்மாவுக்கு அனுப்பினையே அந்த லெட்டர் எதுக்காக அனுப்பிச்ச சொல்லிடு பொய் சொன்னா அப்புறம் மிஷின் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடுவோம் தினமணியா பேப்பரா ஆமா தமிழ் பேப்பரா ஆமா எனக்கு தமிழ் படிக்கவே வராதுங்கள நாங்கெல்லாம் தெலுங்கு சார் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு எழுத்து தெலுங்குல எழுதுவேன் படிப்பேன் ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா எதுக்கு இந்த தொழிலுக்கு வர சார் அலமாரியில பேப்பர் வச்சிருந்தது மேல் தட்டுல எதுக்கு வச்சிருந்த மாவு சலிக்கிறதுக்கு இந்த வீட்டுல இங்கிலீஷ் பேப்பர் எல்லாம் வாங்குவாங்க நீங்க என்ன பேப்பர் சொல்றீங்க காமிங்க வசந்த் அதை காட்டினான் பார்த்தான் இதுவா இது குப்பை கூடையில கிடந்தது எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் கணேஷ் ராஜேந்திரன் நான் ஒன்னு ரெண்டு கேள்வி கேட்கட்டுமா கேளுக்கு தாராளமா ராமலிங்கம் இன்னைக்கு காலையில அம்மாவை பாத்தியா பாத்தேங்க எப்படி இருந்தாங்க சந்தோஷமா இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க எனக்கு எவ்வளவு குழந்தைகள்னு கேட்டாங்க இந்த பணம் வச்சுக்க கொட்டை பசங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுன்னு சொன்னாங்க மத்தியானம் வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு ஏதாவது காரணம் சொன்னாங்களா இல்லீங்க வேற ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வெளியிலே கிளம்ப இருந்தாங்க கணேஷ் தன் பையில் இருந்த பேனா எடுத்து அந்த செய்தித்தாளை காட்டி ராமலிங்கம் இதுல ஒரு கையெழுத்து போடு என்றார் தயக்கம் இல்லாமல் அவன் போட்டான் கணேஷ் அதை பார்த்தார் கையெழுத்து தெலுங்கில் இருந்தது ராஜேந்திரனிடம் காட்டினான் ஹி இஸ் இன்னசன்ட் என்றான் போயிட்டு வாயா நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் குப்பையிலே கிடந்தது அந்த பேப்பர் எந்த குப்பையிலே கிடந்தது கார்ஷெட்டிலே கிடந்ததுங்க மாவு சலிக்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் சரி போ அம்மாவை எந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க சார் இன்ஸ்பெக்டரை கேள்வி சொல்லுவார் அவன் கண்களை துடைத்து கொண்டு 
செல்ல கார் செட் டிரைவரை விசாரிக்கணும் என்றான் கணேஷ் காலையிலே பார்க்கலாம் இருங்க என் ஒய்ஃப் ராத்திரி ஏதோ ஷோ போகணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா மறந்தே போயிட்டேன் வீட்டுக்கு டெலிபோன் பண்ணிடறேன் என்றார் ராஜேந்திரன் வசந்த் கணேசை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இனிமே நமக்கு வேலை இல்லை பாஸ் இரு பிரபாகரை பார்க்கணும் எனக்கு தூக்கம் வருதா தூக்கமா பாஸ் இந்த லெட்டரை டிரைவரே அனுப்பிச்சான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா கூட இனிமே என்ன தற்கொலைக்கு காரணத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனா கே செத்து போய் இருந்தும் ஏன் வசந்த் ஏன் ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அது எனக்கு உறுத்துது நேத்துக்கு பேசின போது குழப்பமா இருந்தா பயந்து போய் இருந்தா இன்னைக்கு காலையில நிச்சயம் தெளிஞ்சிருந்தா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா கவனமா நீலசாரிக்கு தகுந்தார் போல நீல பொட்டு நீல வளையல் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கா அப்புறம் வாங்கி இருக்கிற புத்தகத்தை பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் வருட பலன் இன்னைக்கு வாங்கி இருக்கா அப்புறம் சமையல்காரனை அன்பா விசாரிச்சிருக்கா அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கா அப்ளிகேஷன் பாரம் வாங்கி வச்சிருக்கா சில மணி நேரங்களிலேயே தற்கொலை பண்ணிக்க போறவ செய்யற காரியங்களா இது நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னவோ டிராமேட்டிக்கா ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அவளுடைய தன்னம்பிக்கை அத்தனையும் நிமிஷத்துல களைச்சுட்ட சம்பவம் நடந்திருக்கு ஒண்ணு அந்த டிரைவர் மூலம் அது நடந்திருக்கலாம் அல்லது அவ காதலன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போறோம் என்றான் ராஜேந்திரன் என்ன பாட்டில் அது ராஜேந்திரன் அந்த பிஸ்கி பாட்டிலை திருப்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டிருந்தார் பீட்டர் ஸ்காட் பிஸ்கி கபோடிலே இருந்தது கணவன் குடிப்பான் போல இருக்கு பர்மிட் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் பாட்டில் ஏறக்குறைய காலியா இருந்தது பாகம் நான்கு இரவு மூன்றரை மணி கணேஷ் சோபாவில் சாய்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தான் சைலஜா கண்ணாடிக்கு எதிரே தன்னை விஸ்தாரமாக அலங்கரித்துக் கொண்டு கணேஷ் அந்த கயிற்றை கொஞ்சம் சுருக்கு போடுங்க என்றால் அவன் அதை நிதானமாக சுருக்கி அவள் கழுத்தில் மாட்டினான் அவள் கயிற்றில் மற்றொரு நுனியை திடீரென்று உயரமாக்கி மேல் சுவரில் மற்றொரு குக்கையில் மாட்டி அதன் வலிமையை பதம் பார்த்தால் பர்ஃபெக்ட் நீங்க எல்லாம் போயிடுங்க நான் கதவை சாத்திக்கிறேன் எட்டி பார்க்காதீங்க கால் ரொம்ப துடிக்கும் கழுத்து எலும்பு உடஞ்சி கடக்குனு சத்தம் கேட்கும் வெளியே கார் கதவு சாத்தப்படும் சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு எழுந்தான் அரை காலியாக இருந்தது ராஜேந்திரனை காணவில்லை வசந்தையும் காணவில்லை பூட்ஸ் ஒலி கேட்டது வாயிற் கதவு திறந்தது பிரபாகர் நின்று கொண்டிருந்த கணேசை பார்த்தார் மௌனமாக உள்ளே நுழைந்தார் எங்கே அவ என்றார் பாடி மார்ச் வரைக்கும் போயிருக்கு நீங்கள் தான் மிஸ்டர் பிரபாகர் எஸ் என்ன சார் ஆச்சு நீங்க யாரு பிரபாகரின் முகம் வேதனையில் தோய்ந்திருந்தது அவர் கண்களில் கீழ் தூக்கமின்மையில் நிழல் தெரிந்தது தலைமையில் மிக மெளிதாக வலிக்கையை மறைக்கும் பிரயத்தனத்தை கைவிட்டிருந்தது உதடுகள் மிகவும் மெளிதாக இருந்தது வலுவான கரங்கள் வயிற்றில் மெளிய குடிப்பழக்கம் தெரிந்தது சிகரெட் குடிக்க விரல்கள் மேலும் அவை நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன என் பெயர் கணேஷ் என்றான் கணேஷ் நீங்க தான் போன் பண்ணீங்களா நான் இல்லை அது போலீஸ் எஸ்பி ராஜேந்திரன் நான் ஒரு லாயர் லாயரா எதுக்கு என்ன சார் ஆச்சு நான் உங்க மனைவியை இன்னைக்கு சாயங்காலம் பார்க்க வந்தேன் வீடு திறந்திருந்தது பெட்ரூம் உள்பக்கம் தாழிடப்பட்டிருந்தது சாவி ஓட்டை வழியாக பார்த்ததில் உள்ளே உங்க மனைவி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு தொங்கிறதை பார்த்தேன் போலீஸை உடனே வரவழைச்சு கதவை பிடிக்க திறந்து ஓ மை காட் சைலஜ் சைலஜா ஏன் இப்படி பண்ணினே ஏன் ஏன் அவர் அப்படியே நாற்காலியில் பொத்தென்று விழுந்து தலையை சோபாவின் விளிம்பில் முட்டி முட்டி கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டு கத்தினார் ஐ எம் சாரி சார் ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சி உங்களுக்கு சற்று நேரம் அவர் அழுதார் நிமிர்ந்து அவளுக்கு என்ன குறை வச்சேன் சார் எதுக்காக அவ இப்படி செய்யணும் எதுக்கு எதுக்காக எப்படி சொல்ல முடிகிறது சார் மனசுல இருபத்தி எட்டு வயசு சார் அவளை நீங்க பார்த்திருப்பீங்களே பார்த்தேன் ஷி வாஸ் பியூட்டிஃபுல் நான் அவளை ஒரு அவளை எவ்வளவோ எதிர்ப்புக்கு அப்புறம் கல்யாணம் செஞ்சுகிட்டேன் எனக்கு இந்த மாதிரி தண்டனையா ஓ சைலஜா சைலஜா எங்கே அவ நான் பார்க்கணும் நான் பார்க்கணும் பார்த்தே ஆகணும் பார்த்து அவளை கேட்க போறேன் ஏண்டி இப்படி செய்துட்டிய இது உனக்கே நியாயமா நியாயமா மறுபடி அவர் கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது ராஜேந்திரனும் வசந்தும் நுழைந்தார்கள் வந்துட்டாரா என்றார் ராஜேந்திரன் பிரபாகர் அப்படியே குனிந்து உட்கார்ந்திருக்க சார் கணேஷ் சொல்லி இருப்பார் ஐ எம் சாரி என்றார் போயிட்டாளா போயிட்டாளா என்று சைலஜா போயிட்டாளா ஆஸ்பத்திரிக்கு போக விரும்புறீங்களா போகலாம் 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 அவளை பார்க்கலாம் தற்கொலையா செஞ்சுக்கிட்டா ஆமா மிஸ்டர் பிரபாகர் சாரி எதுக்கு எதுக்கு அதை நீங்க தான் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் என்றான் ராஜேந்திரன் நானா நான் என்ன செய்வேன் எதை சொல்வேன் எப்படி சொல்வேன் கணேஷ் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறீங்களா என்றான் இல்லை போலாம் என்றார் தடுமாறினார் கணேஷ் அவரை பிடித்து கொண்டான் மெல்ல அவரை அழைத்து சென்றான் அவர்கள் வாயிற்பக்கம் வந்தார்கள் பால்கடி விளக்கில் சாக்லேட் நிரல் அம்பா 
பிரகாஷ் நர்கார் இருநூற்றி ஐம்பது மைல் பிரயாண அழுக்கில் நின்று கொண்டிருந்தது தள்ளி போலீஸ் ஜீப் நின்று கொண்டிருந்தது இன்னும் தள்ளி கணேஷின் கார் அப்ப மிஸ்டர் கணேஷ் நான் அவரை அழைச்சிட்டு போறேன் நீங்க வீட்டுக்கு போங்க தேங்க்ஸ் நாளைக்கு காலையிலே பார்க்கலாம் குட் நைட் ராதர் குட் மார்னிங் ஜீப்பும் காரும் செல்லும் சிவப்பு விளக்குகளை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் கணேஷ் பாகம் ஐந்து மறுதினம் மாலை வரை கணேஷுக்கு கோர்ட்டில் வேலை இருந்தது வசந்தை சில விஷயங்களை விசாரிக்க அனுப்பியிருந்தான் கோர்ட்டில் வாதாடும் போது கேன்டீனில் காப்பி சாப்பிடும் போது சீனியர் வக்கீல்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம் சைலஜாவின் முகம் அடிக்கடி அவன் நினைவுகளில் ததும்பியது அந்த கைகள் ஏன் மூடியிருந்தன அந்த கால் ஏன் மடங்கி இருந்தது எதற்காக அந்த புத்தகங்களை வாங்கினாள் எதற்காக என்னை மாலை வருமாறு அழைத்தாள் எதற்காக சுருக்கிட்டு கொண்டாள் ஆபீசுக்கு திரும்பிய போது வசந்த் காத்திருந்தான் என்ன வசந்த் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சியா நிறைய சொல்லு கணேஷ் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்துக் கொண்டான் வசந்தை பார்த்தான் என்ன ஆர்வம் உள்ள இளைஞன் ஒரு காலத்தில் என்னை தூக்கி சாப்பிடப் போகிறான் எம்எல்ஏக்கு படிக்கிறான் கராத்தை கற்றுக்கொள்கிறான் சொன்ன வேலையை செய்கிறான் பொடி நடையாய் போய் ஒரு பெண் பிள்ளையை பிடித்துக் கொண்டு வா என்றால் கேள்வி கேட்காமல் போய் பதினைந்து நிமிடத்தில் சொன்ன விவரங்களுடன் அழைத்து வந்து விடுகிறான் வசந்த் நீகள் கொடுத்த பட்டியல் படி விசாரித்தேன் முதலில் அந்த மாண்டிசோரி பள்ளி அதில் சுப்புலட்சுமி என்கிற டீச்சர் பேர் தான் நல்லா இல்லை ஆள் டாப்பு அவ நம்ம சைலஜாவின் சிநேகிதியாம் அவ கிட்ட போய் அவ ஸ்கூல்ல டீச்சர் வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்கா எதுக்குன்னு அவ கேட்டிருக்கா மாறுதலுக்குன்னு இவ சொல்லி இருக்கா அப்ளிகேஷன் பாரம் பூர்த்தி பண்ணி கொடு உன் ஹஸ்பண்ட் சிபாரிசு செஞ்சா கிடைக்கும்னு சொல்லி இருக்கா சரி ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க மறந்திருப்பியே மரக்கலை டயம் தானே கேக்குறீங்க சரியா பத்து முப்பதுக்கு வந்திருக்கா பதினொன்னு பதினைந்துக்கு கிளம்பி இருக்கா கிரேட் வசந்த் அப்புறம் அந்த சுப்புலட்சுமியை சினிமாவுக்கு கூப்பிட்டு இருக்கு வரேன்னு சொல்லி இருக்கா ஆரம்பிச்சுட்டியா அப்புறம் கணேஷ் அப்புறம் டிரைவர் பேர் தனபாண்டி மங்களூர் கணேஷ் பீடி குடிக்கிறார் நட்டநடு தெருவில் இச்சென்று முத்தம் கொடுத்தாள்னு தந்தி பேப்பர் படிக்கிறான் அம்மாவும் ஐயாவும் சில வேலை கார்லயே சண்டை போட்டுப்பாங்களாம் அம்மாவுக்கு பிடிவாதமாம் ஐயா விட்டு கொடுக்க மாட்டாராம் ஐயாவுக்கு விஸ்கி வாங்கிக்கிட்டு வருவானாம் முதனால் கூட ஒரு பாட்டல் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்திருக்கான் சம்பள தினத்தண்ணிக்கு டிரைவரை காலையிலேயே அனுப்பிட்டாலாம் சைலஜா அங்கிருந்து நேரா ஆபீஸுக்கு போயிட்டானாம் அதை நான் வெறிபை பண்ணிட்டேன் நாள் பூரா அவன் ஆபீஸ்லயே இருந்திருக்கான் அவன் போய் மத்தியானம் பயமுறுத்தி அதெல்லாம் ரொம்ப ரிமோட் சாத்தியமில்லை அவன் கேரக்டருக்கும் பயமுறுத்தல் கடிதாசுக்கும் ஒத்து வரலை பின்ன எப்படி அந்த பேப்பர் செட்லே கிடைத்ததாம் சமையற்காரன் பொய் சொல்லி இருக்கலாம் அல்லது வேற யாராவது அங்க அதை போட்டிருக்கலாம் டிரைவரா இருக்க முடியாது சொல்லு விஷயங்களை மட்டும் சொல்லு அபிப்பிராயங்களை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கான்டினென்டல் ஆபீஸ் ரொம்ப பஸ் சும்மா அப்படியே சன்மைக்காவும் கார்பெட்டுமா இழைச்சிருக்காங்க பெரிய கம்பெனி பியூன் டெரிகார்ட் சர்ட் போட்டுக்கிட்டு என்னை விட சோக்கா இருக்கான் பிரபாகர் ஆபீஸ்க்கு வரல ஆபீஸ் கொஞ்சம் சுரத்தில்லாமத்தான் இருந்தது பல பேருக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு போயிருக்குது பிரபாகர் ஆபீஸுக்கு போனேன் செம்மையா ஒரு ரிசப்சனிஸ்ட் பேர் பிரேமலதா பேரே வாசனை அடிக்கிறது இல்ல அவளை எந்த சோவுக்கு கூப்பிட்டு இருக்க கிட்ட நெருங்க முடியல இங்கிலீஷ் பிரமாதமா பேசு பிபிசியில தான் அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் கேட்டிருக்க இது நமக்கு உதவாது சுப்புலட்சுமி மாதிரி ஒரு செட்டப் நான் சொன்னதை செஞ்சியா பாஸ் உங்க மூளை இருக்குது பாருங்க அத அப்படியே முழுசா இன்சூர் பண்ணணும் இப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னு ஆச்சரியமா இருக்கு கணேஷ் சற்று படபடப்பான சொல்லு முதல்ல உங்ககிட்ட எழுதிக்கிட்ட கேள்வி அந்த ஆபீஸில் டைப் ரைட்டர் கேத்ரேஜ் ஏபி வகையா பதில் ஆம் அப்புறம் அதுல இருங்க இருங்க அடுத்தது பதில் ஆம் என்றான் அதன் ஓ எழுத்து மட்டும் வேண்டும் பிரில்லியன்ட் பாஸ் அந்த பெண் ஒரு ஃபைல் எடுக்க போயிருந்த போது அவ டைப் அடிச்சு வச்சிருந்த ஒரு லெட்டரை லபக்குன்னு போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க கணேஷ் அந்த டைப் அடித்த காகிதத்தை பார்த்தான் இருந்த ஓ எழுத்தை கவனித்தான் சைலஜாவின் கடிதத்தின் உரையை எடுத்து அதில் ஸ்ரீராம் காலனி என்று காலனியில் இருந்த ஓ எழுத்துடன் ஒப்பிட்டான் இரண்டுமே ஓவின் வட்டம் தெளிவாக இல்லாமல் ஏறக்குறைய நிரம்பி இருந்தது கணேஷ் யோசித்தான் வசந்த் இந்த அட்ரஸ் கணேஷ் வசந்த் அட்ரஸ் ஆபீஸில் டைப் ஆயிருக்கு அந்த தினசரி பேப்பர் வீட்டிலே ஷெட்டிலே கிடக்கு என்ன அர்த்தம் மறுபடியும் டிரைவரா அவன் ஆபீஸ்லே கொடுத்து அட்ரஸ் டைப் அடிச்சு ஒட்டாலே டிரைவர் இல்லை அது பிரபாகர் பிரபாகரா வீட்டிலே ஒரு கடிதத்தை கத்தரிச்சு ஒட்டி இருக்க ஆபீஸ்லே டைப் அடிச்சு அந்த ஆபீஸ் எங்கே இருக்கு மவுண்ட் ரோட்லே பழைய பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பக்கத்தில் போஸ்ட் ஆபீஸ் செய்து என்ன மவுண்ட் ரோடு பொண்டாட்டிக்கு பயமுறுத்தல் கடிதாசு இவரே எழுதியிருக்கார் என்ன பாஸ் விஷயம் கணவனுக்கு தெரியாமல் இருக்க 
விலை பத்தாயிரம் தயார் செய்யு கணவனே மனைவிக்கு எழுதுறதாவது கொஞ்சம் உதைக்குது இருந்தாலும் இப்படி யோசிச்சு பாரு பிரபாகருக்கு அவ யாரையோ சந்திக்கிறான்னு லேசா சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அதை ஊர்ஜிதம் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடிதாசியை அனுப்பிட்டு அவ பத்தாயிரம் ரூபாய் தயார் செய்யறாளான்னு கவனிக்கலாம் இல்லையா அந்த உத்தேசத்தில் செய்திருக்கலாம் பாசிபிள் ஆனால் கொஞ்சம் சுத்தி வளைக்குது சந்தேகத்தில் கணவன் என்னவெல்லாம் செய்வான் என்று நமக்கு சரியா தெரியாதுன்னு நமக்கு கல்யாணம் ஆகலை இந்த ஒரு ஆங்கிள் தான் அப்புறம் காதலன் அந்த ஆள் பேர் தயால் திருவள்ளிக்கேணியில் ஒரு வீட்டில் சைதோஜி லேண்ட்ல தங்கி இருக்கான் தாடி வச்சுக்கிட்டு எப்படி கண்டுபிடிச்ச சிம்பிள் டிரைவர் நம்ம பிரண்டு தனபாண்டி இல்ல அவனை விசாரிச்சு அம்மாவை ஒரு தடவை சைதோஜி லேன்ல ஒரு வீட்டுல விட்டிருக்கான் இறங்கிட்டு நீ போய் வாடார்னு சொல்லி இருக்கா ஒரு ஐயர் வீடு அது ரெண்டு பொண்ணு ஒருத்தி எஸ் எஸ் எல் சி படிச்சுட்டு சாட்டா அண்ட் டைப் ரைட்டிங் கத்துக்குது அப்பவே முப்பத்தாறு சைஸுக்கு வளர்ந்திருக்கு தயால் என்று அவசரப்படுத்தினான் கணேஷ் தயால் ஓ எஸ் அந்த வீட்டிலே ஒரு அறை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் பூட்டி இருந்தது வெயிட் பண்ணேன் மூணு மணிக்கு குளிக்காம லைலா மஜினு மாதிரி வந்தான் விசாரிச்சேன் சைலஜான்னு சொன்ன புறம் பல்பு போட்டாப்புல பிரகாசமானான் நேத்துக்கு வீட்டுக்கு போன் பண்ணான் ஏறக்குறைய <laughs> சைக்கிள் ரிக்ஷாவில ஏத்தி டாக்டர் கிட்ட கொண்டு ஆசுவாசப்படுத்திட்டு அங்கே அவ எங்கே அவன் அசம்பாவிதமா கேட்டான் இப்ப போகாதடா போய் ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல போஸ்ட்மார்டம் எல்லாம் நடந்து பொட்டலமா கட்டி இருப்பாங்க ஹஸ்பண்டை தான் பார்க்க முடியும் பார்த்தா விகல்பம் ஆயிடும் நீ சும்மா வீட்டுல உட்கார்ந்துகிட்டு கம்முனு கவிதை எழுதிக்கிட்டு இரு எதுவானாலும் போலீஸ்காரங்க வந்து விசாரிச்சா உண்மையை சொல்லுன்னு லெக்சர் கொடுத்துட்டு வந்தேன் சரிதானே சரிதான் வா போகலாம் ராஜேந்திரனை பார்க்கலாம் பாஸ் இந்த கேசில் இதுக்கு மேல ஏதாவது இருக்கா சரி புருஷனே லெட்டர் எழுதிட்டான் இல்லை டிரைவர் ஏன் இந்த பிரேமலதா லவ்லி நேம் யார் என்னதான் செஞ்சிருந்தாலும் இது ஒரு தற்கொலை கேஸ் அலையா அலைஞ்சு தற்கொலைக்கு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு மேல என்ன நமக்கு என்ன வேலை அங்கு நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட் பாத்தீங்களா ஒரு ஓரத்திலே வந்திருந்தது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கமிட் சுசைடு குடும்ப தகராறு கணவன் மனைவி தகராறு காரணமாக தற்கொலை கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது போலீஸ் இந்த நேரத்துக்கு கேஸை க்ளோஸ் பண்ணி கையெடுத்து வாங்கிட்டு பாடியை ரிலீஸ் பண்ணி அது எரிஞ்சு புகையா கூட போயிருக்கும் நமக்கு எவ்வளவு வேலை காத்துக்கிட்டு இருக்குது நீ சொல்றது சரிதான் அது தற்கொலை தான் அதிக சந்தேகம் இல்லை தான் இருந்தாலும் விஷயம் என் மனசில குறையா அபூர்ணமா இருக்கு ஜஸ்ட் ராஜேந்திரனை போய் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு முடிஞ்சா அந்த பிரபாகரையும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு குட் பை சொல்லிடலாம் வா பாகம் பதினாறு ராஜேந்திரன் அலுவலகத்தில் நகரத்தின் குற்ற வாழ்க்கை வரைபடங்களாக சுவரங்கும் இருந்தன பச்சை மேஜையின் பின்னே கண்ணாடி அலமாரியில் குற்றவாளிகளின் மனோதத்துவம் பற்றி இந்தியாவின் அரசியல் பற்றி பொது அறிவு பற்றி சட்டம் பற்றி தண்டனை பற்றி புத்தகங்கள் நிரம்பி வழிந்தன மேஜையில் இரண்டு டெலிபோன் இருந்தது அதில் ஒன்றில் பேசி முடித்துவிட்டு சொல்லுங்க கணேஷ் என்றார் நீங்க தான் சொல்லணும் அந்த சைலஜா பிரபாகர் கேஸ்தானே ரிப்போர்ட் வந்ததா வந்தது பாக்கிறீங்களா புரியுமா புரியும் நினைக்கிறேன் கணேஷுக்கு புரியாத விஷயமா அரசாங்கத்துக்கே உரிய பழுப்பு காகிதம் போட்டோக்கள் இறந்த சைலஜாவின் உடலில் நீளம் சென்டிமீட்டர்களில் உடம்பு காயங்கள் எதுவும் இல்லை கழுத்தில் இரண்டு இடத்தில் ரத்தம் உறைந்து நீளமாக தூக்கு கயிற்றின் இறக்கம் இறந்த நேரம் சுமார் மத்தியானம் ஒன்று முப்பது இறந்ததின் காரணம் தூக்கின் இறுக்கத்தில் சுவாச குழாய் தடைபட்டு பிராணவாயு நிறுத்தப்பட்டு அனாக்சியா கற்பத்தின் அறிகுறிகள் இல்லை பலாத்காரத்தின் அறிகுறிகள் இல்லை வயிற்றில் உணவில் சந்தேகப்படும்படியாக ஏதும் இல்லை தற்கொலை கிளியர் என்றார் ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் இந்த ரிப்போர்ட்டில் ஒன்று கவனிச்சீங்களா என்ன கழுத்தில் இரண்டு இடங்களில் ரத்தம் உறைஞ்சு அடையாளம் ஏன் தூக்கு கயிறு ஒரு சுற்றுத்தானே சுற்றி இருந்தது சில வேலைகளில் அப்படி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல ஒரு இடத்தில் கயிறு இருக்கி இருக்கும் கைகால் அடிக்கும் அந்த 
துடுப்பிலே எலும்பு முடிச்சிலே இருந்து நழுவி சுருக்கு கொஞ்சம் மேல் பக்கமா இறுகி இருக்கலாம் சாதாரணமா ஹயாய்டுன்னு அந்த எலும்பு உடைஞ்சு போயிடும் அது இந்த கேசில் உடையலை சுருக்கிலேயே பொறுக்க முடியாம இறந்திருக்கா வசந்த் எச்சில் விழுகி கொண்டு கழுத்தை தடவி கொண்டான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் கணேஷ் கொலை தண்டனைக்கு தூக்கு போடுறப்போ டெரிபிள் ஜார்ஜ் ஆர்வில் ஒரு தூக்கு தண்டனையை விவரிச்சு ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு தூக்கு மேடைக்கு போறதுக்கு நடந்து போறப்போ ஒரு இடத்தில் ஈரமா இருந்துதான் பாவிப்பைய கால் நடஞ்சிடுவேன்னு மிதிக்காம ஒதுங்கி போனாலாம் நான் பார்த்த கேசெல்லாம் ராத்திரி எல்லாம் அழுவானுங்க மூத்திரம் விடுவானுங்க ஒத்தன் சோன் பப்படி கொண்டு வாயான்னு கேட்டான் இப்ப எல்லாம் தூக்குங்கிறதே அபூர்வம் ஏழு எட்டு வருஷத்துல விட்டுடுறாங்க ராஜேந்திரன் இந்த கேஸ்ல நான் கண்டுபிடிச்ச உன்னை உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புறேன் சொல்லுங்க கணேஷ் சொன்னா அதை கேள்வி கேட்காம ஒத்துக்கிறேன் அப்படி இல்ல அந்த கடிதாசு பயமுறுத்தல் கடிதாசு அதை பிரபாகரே அனுப்பி இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இஸ் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எப்படி சொல்றீங்க அட்ரஸ் டைப் அடிச்சிருக்கிற டைப் ரைட்டர் அவர் ஆபீஸ் டைப் ரைட்டர் அப்புறம் அந்த பத்திரிகை வெட்டப்பட்ட பத்திரிகை அவர் வீட்டு செட்டில் இருந்தது என்ன இது லண்டன் போடப்புறம் ஸ்காட்லாந்து யார்டு வேலை எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எங்களுக்கு வேலை போயிடும் போல இருக்குத மறுபடி சொல்லுங்க சொன்னான் வெயிட் ஏ மினிட் அந்த கடிதம் இருக்குதா கொண்டு வந்திருக்கேன் ராஜேந்திரன் அதை பார்த்தார் இந்த அட்ரஸை பாருங்க இந்த கடிதாசியை பாருங்க இந்த ஓ எழுத்தை பாருங்க ராஜேந்திரன் ஒப்பிட்டு பார்த்தார் நீங்க சொல்றதுல விஷயம் இருக்கு ஆனா சொந்த பொண்டாட்டிக்கே கணவன் மொட்டை கடிதாசு எதுக்கு எழுதி இருக்கான் அதுவும் பிளாக் மெயில் லெட்டர் ஒரே தேரி தான் இருக்குது அவகிட்ட பிரபாகருக்கு சந்தேகம் முதல்ல ஏற்பட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடிதாசு எழுதி அவ என்ன செய்யறான்னு பார்க்கறதுக்கு இப்படி செய்திருக்கலாம் எஸ் அவ பத்தாயிரம் ரூபாய் தயார் பண்றாளு பார்க்கலாமே அதுல இருந்து தெரிஞ்சிடுமே இருக்கலாம் ஏன் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாமே அந்த ஆளையே கேட்டுடலாமே ராஜேந்திரன் டெலிபோனை எடுத்தார் கணேஷ் கொஞ்சம் பதட்டப்பட்டான் ஏதோ அவனாக மனசில் விவரித்து கொண்டு நினைத்து கொண்டது இது நேராக பிரபாகரை குறிப்பிடும்படியாக இல்லை ஒரு விதமான தான் இப்போது ராஜேந்திரன் பிரபாகரை கேட்கப் போகிறார் என்ன சொல்வார் சில்லி என்பாரா ராஜேந்திரன் எண்களை சுழற்றினார் ஹலோ மிஸ்டர் பிரபாகர் இருக்காரா அவர் வந்தா போலீஸ் எஸ் பி ராஜேந்திரன் போன் பண்ணாரு டபுள் சிக்ஸ் டபுள் த்ரீ டபுள் சிக்ஸுக்கு உடனே போன் பண்ண சொன்னாருன்னு சொல்லுங்க போனை வைத்தார் வீட்டில் இல்லை பாடியை எப்ப திருப்பி கொடுத்தாங்க மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு அந்த பொண்ணு சைடுல பெரிய குடும்பம் வயசான அம்மா தம்பி தங்கைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்காங்க ஒரே கூச்சல் அழுகை இவர் தான் ரொம்ப ஆடி போயிட்டார் அப்படியே சிலை மாதிரி விக்கித்து போயிட்டாரு பாவம் ராஜேந்திரனிடம் ஒரு சிப்பந்தி ஒரு விசிட்டிங் கார்டை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அதை பார்த்து விட்டு வர சொல் என்றார் இத பாரியா யார் வந்திருக்காங்க தெரியுமா மிஸ்டர் பிரபாகர் வாங்க மிஸ்டர் பிரபாகர் நான் இப்பதான் உங்களுக்கு டெலிபோன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பிரபாகரின் உடைகள் கசங்கி கண்கள் கலங்கி முகத்தில் இரண்டு நாள் தாடியுடன் சட்டை பட்டன்களை சரியாக போட்டுக்கொள்ளாமல் இருந்தார் கணேசையும் வசந்தையும் பார்த்தார் நான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் சார் என்ன சொல்லுங்க வசந்தையும் கணேசையும் மறுபடியும் பார்த்தார் பரவாயில்லை அவங்க கேசில் சம்பந்தப்பட்டவங்க தான் சொல்லுங்க தயங்கி என் மனைவியோட தற்கொலைக்கு நானே ஒருவேளை காரணமாய் இருப்பேனு என் மனசு அல்லாடுதுங்க ஏன் நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறது என் மனைவிக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அனாமதேய கடிதம் எழுதினேன் ராஜேந்திரன் கணேஷை பார்த்தார் கணேஷ் ஒரு தடவை அவர் பார்வையை சந்தித்து விட்டு மறுபடி பிரபாகரை பார்த்தார் அந்த கடிதாசில் அவளை பயமுறுத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கேட்கிறாப்புல எழுதியிருந்தேன் உன் கணவனுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்கு எழுதியிருந்தீங்களா இல்லை ஒரு தமிழ் பேப்பர்ல இருந்து வார்த்தைகளை வெட்டி ஒட்டி அனுப்பி இருந்தேன் சொல்லுங்க அதை எதுக்கு அனுப்பிச்சேன்னு உங்ககிட்ட சொல்லிட விரும்புறேன் கொஞ்ச நாளாவே என் மனைவி மேல் எனக்கு சந்தேகம் வந்தது எப்பன்னு தெளிவா ஞாபகம் இல்ல ஒரு மாசமா இருக்கலாம் அவ எனக்கு துரோகம் பண்றாளோன்னு சந்தேகம் அந்த சந்தேகம் நெருப்பை முழுங்கி அது உள்ளுக்குள்ளே எரியறாப்புல இந்த சந்தேகம் எந்த கடவனுக்கும் வரக்கூடாது இதை தாங்கிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் முதல்ல நான் நம்பலை அப்புறம் அவ நடந்துட்ட விதம் மூடி மறைச்சது பொய் சொன்னது எல்லாம் சந்தேகத்தை வலுப்படுத்திடுச்சு ஆனா திட்டமா தீர்மானமா அதை தெரிஞ்சிக்க முடியலை தவிச்சு போயிட்டேன் கடைசியில யாரோ பயமுறுத்துற மாதிரி ஒரு கடிதாசி எழுதி அனுப்புறதா தீர்மானிச்சேன் அதை பார்த்ததும் இது உண்மையா இருந்தா விஷயம் ஒரு விதமா மோதலுக்கு வந்துடும் ஒண்ணு என்கிட்ட சொல்லும்படியா ஆயிடும் இல்லை பணம் எடுக்க ஏற்பாடு பண்ணுவா அதுதான் அந்த கடிதாசியை அனுப்பிச்சேன் அது போய் இந்த விபரீதம் ஆயிடுச்சு அதை பார்த்து பயந்துகிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாள் ராஜே 
மகேந்திரன் கணேசை பார்த்து கொண்டே மிஸ்டர் பிரபாகர் இந்த கடிதாசு நீங்க அனுப்பியது எங்களுக்கு தெரியும் என்றார் அப்படியா எப்படி கணேஷ் முந்தா நாள் ராத்திரி உங்க மனைவி இதை எங்கிட்ட காட்டி யோசனை கேட்டார் மிஸ்டர் பிரபாகர் உங்க சந்தேகம் உண்மைதான் ஐ எம் சாரி நீங்க நிஜத்தை ஒழிக்காம சொன்னாப்பல நானும் நடந்ததை உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் உங்க மனைவிக்கு உங்க கூட வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் சலிப்பு ஏற்பட்டு அவங்களோட பழைய சிநேகிதன் ஒருத்தனை பல தடவை சந்திச்சிருக்காங்க நேத்து ராத்திரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரயில் பிடிச்சிட்டு அந்த ஆளோட போறதா இருந்தாங்க அதுக்குள்ள இந்த கடிதம் வந்த போது இதை பார்த்து பயந்துட்டு என்னை கூப்பிட்டெடுப்பிச்சாங்க நெற்றியை சுருக்கி ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பிரபாகர் நான் போய் அவங்களுக்கு ஒரு விதத்துல ஒத்திமதி மாதிரி சொன்னேன் இந்த தீர்மானத்தை உடனே எடுக்க வேண்டாம் கடிதாசியை பத்தி பயப்பட வேண்டாம் உங்க கணவரோட சேர்ந்து வாழ இன்னொரு முறை முயற்சி பண்ணி பாருங்க கொஞ்சம் பிரிஞ்சு கூட இருக்கலாம் அப்புறம் டிசைட் பண்ணுங்க ஒரே அடியா ஒரு மணி நேரங்களிலே வாழ்க்கை பிரச்சனை முழுவதையும் தீர்த்துக்க பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னேன் அப்புறம் விவாகரத்தை பத்தியும் சட்டத்தை விளக்கினேன் அப்படியா என்றார் பிரபாகர் நேத்து காலையில அவங்க எனக்கு போன் பண்ண போது ரொம்ப உற்சாகமாகத்தான் இருந்தாங்க நான் சொன்னதை ஒப்புக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்பல செயல்படுறதா தான் சொன்னாங்க இன்ஃபேக்ட் சாயங்காலம் என்னை வந்து பார்க்க சொன்னாங்க என்றார் பிரபாகர் அதுக்குள்ள பைத்தியக்காரி என்ன நினைச்சிட்டாலோ மனசுல என்னவா இருந்தாலும் உங்க கடுதாசியை பார்த்து பயந்து அதனால தற்கொலை பண்ணி கேட்டிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணலை மிஸ்டர் பிரபாகர் பிரபாகர் முகம் சற்று தெளிந்தது தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் என்ன பேர் சொன்னீங்க கணேஷ் கணேஷ் என் பயத்துல பாலை வார்த்தீங்க மரண செய்தி தெரிஞ்சதுல இருந்து பெங்களூர்ல இருந்து கார்ல வரப்போது ஆஸ்பத்திரியில கிரிமேஷன் கிரவுண்ட்ல எல்லா இடத்திலையும் இந்த சோகத்தோடு பார்த்து இந்த மாதிரி கடிதாசி எழுதிட்டமே அதனாலேதான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாலோன்னு குற்ற உணர்ச்சியும் என்னை போட்டு குத்து குத்துன்னு குத்துக்கிட்டு இருந்தது நீங்க சொல்றதை கேட்டதும் கொஞ்சம் சமாதானமா இருக்குது மிஸ்டர் கணேஷ் அவ அன்னைக்கு என்னை பத்தி நல்லதா ஒன்னாவது சொன்னாலா கணேஷ் தயங்கி சொல்லலை என்றான் உடனே ஆனா திட்டமும் இல்லை பொதுவா நீண்ட கால திருமண வாழ்க்கையிலே ஒரு அழுப்பை தான் அவ வார்த்தைகளில் பார்த்தேன் என்றான் பிரபாகர் நீண்ட பெருமூச்சு விட்டார் ராஜேந்திரன் மிஸ்டர் பிரபாகர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன காரணத்தினாலே அவர் தற்கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு என்றார் என்னத்தை சொல்ல முடியும் அவ கொஞ்சம் மூடி டைப் தான் இருந்தாலும் நான் அவளை ரொம்ப உசத்தியா தான் வச்சிருந்தேன் குழந்தை இல்லை குழந்தை பிறக்கலை அந்த குறையை நான் பெருசா எடுத்துக்கலை அவ எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் அப்புறம் நான் அவளை திட்டினதில்லை கொடுமைப்படுத்தினதில்லை என்னத்தையோ மனசிலே வச்சுக்கிட்டு என்னை துறந்து வேற ஆண் பிள்ளையை தேடி இருக்கா கணேஷ் சொல்றதுல இருந்து அவன்கிட்ட போயும் இருக்கா அவனோட ஓடி போகவும் முடிவு பண்ணி இருக்கா அதற்குள்ள அது நடுவிலே ஒரு குற்ற உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் இந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணத்தை விட்டு அந்நியமா உறவு தேடுறதுல அசாத்தியமா குற்ற உணர்ச்சி இருக்கத்தான் இருக்கும் இல்லையா அந்த குற்ற உணர்ச்சி தான் அவளை இந்த மாதிரி விபரீதத்துக்கு துரத்தி இருக்கிறது வேற எப்படி இருக்க முடியும் நீங்க சொல்றதுல பாயிண்ட் இருக்கிறது இது ஒரு சாத்தியமான காரியம் தான் மிஸ்டர் பிரபாகர் ஒரே ஒரு கேள்வி தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்ககிட்ட அவங்க நேரில இந்த விஷயத்தை பத்தி சொல்லி இருந்தா நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருப்பீங்க தி கொஸ்டன் இஸ் ஹைபாத்தட்டிகள் நவ் எப்படி எடுத்துக்கிறது என்னை விட்டுட்டு போறேன்னு ஒளிஞ்சு போன்னுதான் சொல்லி இருப்பேன் பாசாங்கு பண்ணிக்கிட்டு உயிர் வாழ்றதிலே என்ன லாபம் என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவுதான் ராஜேந்திரன் உங்களை காலையில நான் கேட்கல ரொம்ப சோகத்துல இருந்தீங்க இப்ப கேட்டுலாம்னு நீங்க விஸ்கி சாப்பிடுவீங்களா ஏன் என்றார் இல்லை பாட்டிலை பார்த்தேன் பர்மிட் இருக்குது இனிமே அதானே எனக்கு ஜாஸ்தி குடிக்காதீங்க போறவங்க போயிட்டாங்க அதுக்காக இருக்கிறவங்க உடம்பை கெடுத்துக்க வேண்டாம் நான் வரட்டுமா சார் மேல ஏதாவது விசாரிக்கணும்னா எப்ப வேணும்னாலும் எனக்கு போன் பண்ணுங்க ஆல்வேஸ் அட் யுவர் டிஸ்போசர் சரி வாங்க வர்றேன் மிஸ்டர் கணேஷ் வர்றேன் மிஸ்டர் இந்த இளைஞன் பேர் தெரியலை வசந்த் அவர் சென்றதும் ராஜேந்திரன் கணேசிடம் வெல் வாட் டு யூ திங்க் என்றார் அவர் கொடுத்த வியாக்கியானம் தான் ஏறக்குறைய புரிந்துகிறது யோக்கியமாக நேரே வந்து உங்ககிட்ட நான் தான் கடிதாசி எழுதினு சொன்னது எனக்கு கணேஷ் என் அனுபவத்துல நான் பார்த்த தற்கொலைகளுக்கும் காரணங்களை எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க ஒரு இன்ஜினியர் பையன் ஒருத்தன் போன வருஷம் பண்ணிக்கிட்டான் வேலையில இருந்தான் தனி அறையில இருந்தான் நீல கைத்துல தொங்கினான் நீல சொக்கா நீல பெண் நீல நிறத்தில் காகிதத்தில் எழுதி வச்சிருக்கான் எனக்கு வரும் இந்த நெஞ்சு வழியை என்னால் தாங்க முடியவில்லை எனவே நான் தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன்னு அதுல வேடி 
நம்பிக்கை என்னன்னா அவன் ரெக்கார்டு முழுவதையும் பார்த்து தீர விசாரிச்சு நண்பர்களை கேட்டு டாக்டர்களை கேட்டு எத்தனையோ விசாரிச்சு பார்த்துட்டோம் ஒரு தடவையாவது அவன் நெஞ்சு ஒலி பத்தி ஒருத்தர்கிட்டையாவது சொன்னதில்லை காட்டினதில்லை பின்னே அது கற்பனை இமேஜினேஷன் மனுஷ உடம்பு ஒரு மிஷின் மாதிரி மனசும் சில வேலைகளில் மிஷின்தனம் காட்டி கோளாறு வந்துடுது ஒரு சின்ன எண்ணம் ஆரம்பிச்சு அது பெருசாய் பயமாகி அந்த ஆளையே ஆக்கிரமிச்சிடும் அவனை சில வேலைகளில் சாப்பிட்டு ஒரு சூஸ் அவனோட மனசை இன்னும் நாம சரியா புரிஞ்சுக்கலை எவ்வளவோ பாக்கி இருக்கு நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்க கடைசி வார்த்தை நான் நூறு சதவீதம் ஒத்துக்கிறேன் வரட்டுமா வாங்க எங்களை பொறுத்தவரையிலும் இது மற்றொரு கேஸ் அது தீர்ந்து போச்சு பைல் ஓரத்துல தூங்கும் சைலஜா பிரபாகர் அடுத்த வருஷம் கேட்டு பாருங்க ஞாபகம் இருக்குமோ என்னமோ எனக்கு மறக்காதுங்க என்றான் கணேஷ் பாகம் ஏழு கணேஷும் வசந்தும் ஒரு உடுப்பி ஹோட்டலுக்கு சென்று அகலமாக மசாலா தோசை சாப்பிட்டு விட்டு ஸ்ட்ராங்காக காப்பி குடித்து விட்டு திரும்ப ஆபீஸுக்கு சென்றார்கள் கணேஷ் காரிலேயே தூங்கினான் வெளித்தான் வசந்து போல் தானும் டெக்சிடின் அடிக்க வேண்டியதுதான் என்று யோசித்தான் சைலஜா பிரபாகர் ராஜேந்திரன் சொன்னது ஒரு விதத்தில் சரியே நாளைக்கு சைலஜா கொஞ்சம் மனத்தில் இருந்து தேய்ந்து போவாள் நாளாண்டைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த வருஷம் அதற்கு அடுத்த வருஷம் இருந்தும் அந்த சாவித்து வாரத்தின் ஊடே பார்த்த முதல் அதிர்ச்சியை அவனால் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாதென்று தோன்றியது வசந்த் சாப்டர் க்ளோஸ் என்றான் நாளைக்கு இன்னொரு சாப்டர் அலையா அலஞ்சேன் வெட்டிக்கு அலுவலகத்தில் ஒரு இளைஞன் காத்திருந்தான் வசந்த் அவனை பார்த்ததும் பாஸ் இதுதான் தயால் தயால் நகத்தை கடித்துக் கொண்டு நின்று கொண்டும் நடந்து கொண்டும் சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டும் இருந்தான் உட்காருங்க ஒரு நிமிஷம் என்று கணேஷ் தன் அறைக்கு வந்தான் வசந்த் இவன் எப்படி இங்கே வந்தான் நான் தான் அட்ரஸ் கொடுத்தேன் ஏதாவது உதவி வேணும்னா வா என்று போய் விசாரி எனக்கு தலை வலிக்குது வசந்த் வெளியே வந்தான் என்ன மிஸ்டர் தயால் மிஸ்டர் வசந்த் என்னால தனியா ரூம்ல இருக்க முடியல சைலஜாவின் தற்கொலைக்கு நான் தான் காரணம் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க நான் தான் அவளை வலுக்கட்டாயமா கான்டாக்ட் பண்ணி சந்திச்சேன் நான் தான் அவளுக்கு ஆசை காட்டினேன் அவளை இன்னொத்து இன்னொருத்தன் மனைவின்னு மதிக்காம அந்த சபல புத்தியை பயன்படுத்திக்கிட்டு அவளை தொட்டேன் கலங்கப்படுத்தினேன் அந்த குற்றம் தாங்க முடியாமத்தான் அவ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் முதனால் என்கிட்டே பேசுற போது கூட அவ மனசு அல்லாடிக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு அந்த எளிய மனசுக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையை ஏற்படுத்தினது தாங்க முடியாமத்தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னு என் மனசுல குற்ற உணர்வு நிரம்பி தவிக்குது இதுக்கு நான் என்ன பரிகாரம் செய்ய போகிறேன் மிஸ்டர் தயால் நீங்க கவலைப்படாதீங்க போறவங்க போயிட்டாங்க எதுக்காக பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு இப்ப சிந்திக்கிறதுல பைசா பிரயோஜனம் இல்லை நாம வாழ்க்கையில எவ்வளவோ தொப்பு பண்றோம் எவ்வளவோ தயால் அப்போது ஒரு வினோதமான காரியம் செய்தான் இரண்டு முஷ்டிகளையும் ஒன்று சேர்த்து கொண்டு மடார் என்று சுவற்றில் மிக ஆக்ரோசமாக குத்தி கொண்டான் மறுபடி 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 அந்த பகுதி முழுவதும் ரத்தம் இழந்து வெள்ளை வெளேர் என்றாகி நீல நிறமாகி மை காட் என்று வசந்த் அவன் மேல் பாய்ந்து அவனை நிறுத்தி தள்ளினான் கணேஷ் விரைந்து வந்து என்ன வசந்த் விரைச்சல் என்றான் தயாலை நாற்காலியில் அழுத்தி பிடித்துக் கொண்டான் வசந்த் வாத்தியார் சைலஜா இருந்ததுக்கு பரிகாரமா சுவத்திலே குத்திக்கிறார் ஏன்யா நீ குத்திக்கிறதுன்னா எங்க ஆபீஸ் தான் கிடைச்சுதா உனக்கு இரு வசந்த் கணேஷ் தயாலை பார்த்தான் நீண்ட நாசி கண்ணங்கரேல் என்று சித்திரக்காரனின் தாடி பரட்டை அடுத்தியாக தலை அழுக்கில் ஜிப்பா கண்களில் நிஜமான சோகம் மிஸ்டர் தயால் இப்ப எதுக்காக இங்க வந்தீங்க தனியா இருக்க எனக்கு அச்சமா இருக்குது எனக்கு என்னமோ இப்ப தற்கொலைக்கு நான் தான் காரணம்னு சில வேலையிலே நானே தற்கொலை பண்ணி கொள்ளலாம்னு கூட ஆசையா இருக்குது விபரீத ஆசை வேண்டாம் வசந்த் அந்த ஆளை விடு விடட்டுமா குத்த மாட்டீங்களே விடு வசந்த் டிஃபன் ஏதாவது வேண்டுமா ஒன்னும் வேண்டாம் மிஸ்டர் தயால் உங்களுக்கு தனியா இருக்க பயமா இருந்தா பேசாம இங்க கொஞ்ச நாளை இருக்கலாம் நீங்க இந்த சோபாவிலே படுத்து இருந்துட்டு நாளைக்கு காலையிலே போகலாம் நாங்க ராத்திரி கொஞ்ச நேரம் முடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆசுவாஸ் படுத்திக்குங்க ஆனா ஒன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க சைலஜா என்னவோ உங்களால தான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா என்கிறதெல்லாம் அபத்தம் என்னை பொறுத்தவரையிலும் அவளுக்கு திடீரென்று என்னமோ ஆயிடுச்சு அது என்னன்னு தெரியல காலையில என்கிட்ட சேர்புல்லா தான் பேசினான் உங்களோட இருந்த குற்ற உணர்வினால் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னா அது ராத்திரியே நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி குற்ற உணர்வு எல்லாம் ராத்திரி தான் தலை தூக்கும் இவ பகல் ஒருபடிக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா பகல் சாகிற நேரம் இல்லை போன் பண்ற நேரம் பஸ்ல போற நேரம் புத்தகம் வாங்குற நேரம் நீங்க சும்மா அலட்டிக்காதீங்க அப்ப நான் ராத்திரி எங்கேயே ஓரத்திலே இருந்து கிடத்துமா தாராளமா வசந்த் இவருக்கு சிகரெட் கொடு என்று சொல்லிவிட்டு கணேஷ் உள்ளே சென்றான் பேட் 
பிடிப்பீங்களா தயால் எப்பவாவது வச்சிருக்கீங்களா இல்லை நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க பி எஸ்சி பிசிக்ஸ் என்ன வேலை செய்யறீங்க வேலை ஒன்னும் ஸ்திரமா இல்லை எல்லா வேலையும் செய்வேன் டைப் படிப்பேன் டோரியல் காலேஜுக்கு நோட்ஸ் எழுதி கொடுப்பேன் அச்சா பிசில் ப்ரூஃப் படிப்பேன் சில வேலைகளிலே ரேடியோ ரிப்பேர் செய்வேன் டிவி கூட கத்துக்கினேன் நிறைய தெரிந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு என்ன கவலை ஒன்னுலையாவது ஸ்திர புத்திரி கிடையாதுங்க எனக்கு ஊர் ஊரா அழைஞ்சேன் வடக்கத்து தேசம் பூரா அழைஞ்சேன் அப்பப்போ தேவைக்கு உண்டான மட்டும் சம்பாதிச்சுப்பேன் எந்த வேலையும் செய்வேன் ராஜஸ்தான்ல ஒட்டகத்துக்கு பால் கறந்திருக்கேன் தெரியுமா உங்களுக்கு தூள் போட்டுக்கிட்டா பாலை என்ன பண்ணுவாங்க குடிப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மயிரா இருக்கும் வடி கட்டிட்டு சொல்லாதீங்க சாப்பிட்ட மசால் தோசை வெளியிலே வந்துடும் என்றான் கொட்டாவி விட்டுக் கொண்டு அப்புறம் ஒரு மிலிட்ரி கேம்ப்ல சிவிலியன் ஒர்க்கரா கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் அங்கே எல்லா தொழிலும் கத்துக்கிட்டேன் கார்பன்ட்ரி ஸ்மிதி டை காஸ்டிங் எல்லாம் தெரிஞ்சும் நான் வாழ்க்கையிலே ஒரு சைபர் தான் ஏன்னா சைலஜாவின் ஞாபகம் எனக்கு திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருந்தது வாழ்க்கையிலே எதிலும் ஈடுபட முடியாம போயிடுச்சு இனிமே அவங்க போயிட்டதுனால உங்களுக்கு ஒரு விதமான சுதந்திரம் கிடைச்ச மாதிரி தான் இவ்வளவு வேலையில ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலாம் நீங்க சைலஜாவை அவ்வளவு சுலபமா மறந்துட முடியுமா சரி தூக்குங்க கணேஷ் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு எழுந்திருப்பாரு எங்களுக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது வசந்த் உள்ளே சென்ற போது கணேஷ் சாய்வு நாற்காலியில் தூக்கி கொண்டிருந்தான் அவனை எழுப்ப மனம் வரவில்லை வசந்துக்கு இரண்டு தினங்களாக தூக்கம் என்பதே இல்லை மேஜை மேல் ஒரு காகிதத்தில் கணேசின் கையெழுத்து தென்பட்டது இரண்டு மணி நேரம் கழித்து எழுப்பு வசந்த் ஏறக்குறைய குழந்தை போல் தூங்கும் கணேசை பார்த்தான் மெலிதாக மாட்டேன் பாஸ் என்று சொல்லி விளக்கை அணைத்தான் பாகம் பதினெட்டு பிரபாகர் விளக்கை போட்டான் தன் கோட்டை கலற்றினான் வா உள்ளே வா வெட்கப்படாதே என்றார் அவருடன் உள்ளே வந்த பெண்ணுக்கு பத்தொன்பது வயதுதான் இருக்கும் மெல்லிய உயர்தர ஜார்ஜெட் சேலை அணிந்திருந்தாள் நிறைய பவுடர் அணிந்து நெற்றியில் சின்னதாய் பொட்டியிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் கைகளில் வளையல்கள் பேசின குண்டுமடி கைச்சரம் ஒன்று அணிந்து அந்த அறையையே வாசனைக்குள்ளாக்கினாள் உட்காரு அவள் மௌனமாய் உட்கார்ந்தாள் ஏதாவது சாப்பிடறியா வேண்டாங்க சாப்பிட மாட்டியா நீங்க சாப்பிடுங்க அவள் தன் பூச்சரத்தை கவனமா எடுத்து மேஜை மேல் வைத்தாள் பெட்ரூம் எங்கே இருக்கு அந்த ரூம்ல வேண்டாம் இங்கே படிக்க இல்லையே சோபா இருக்குது விளக்கு இருக்கட்டுங்களா இருக்கட்டும் ஜன்னலை சாத்திடலாமா சாத்திடலாம் அவள் ஜன்னலை சாத்திவிட்டு திரையை இழுத்து மூடிவிட்டு வந்து சோபாவில் உட்கார்ந்து தன் நகத்தை பார்த்து கொண்டான் பிரபாகர் தன் அறைக்கு சென்று சட்டையை கலற்றிவிட்டு முகத்தை அளம்பிக் கொண்டு பைஜாமா குருதா அணிந்து கொண்டு பரிசை எடுத்துக் கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தார் அந்த பெண் அங்கே இருந்த ஸ்டார் டஸ்டை புரட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அவர் வந்ததும் அதை வைத்துவிட்டு அவரை எதிர்நோக்கினாள் தன் ஜார்ஜெட் சேலையை குளிக்க போவது போல் விளக்கினார் தன் மார்பின் பட்டன்களை ஒவ்வொன்றாக கலட்டினார் இரண்டு கைகளையும் பின் செலுத்தி பிராவின் கொக்கியை கலற்றி அதிலிருந்து விடுதலை பெற்று தலையை கோதி தள்ளி கொண்டு வாங்க என்றார் பிரபாகர் அவள் அருகில் உட்கார்ந்தார் அவள் மார்பில் காதி வைத்து கேட்டார் அவர் கைகள் அவள் உடம்பெங்கும் தொற்றன அவள் இடுப்பின் சுருக்கு கயிற்றை இழுத்து அந்த பாவாடை நழுவ அங்கே போய் நெல்லு என்றார் நின்றாள் பின்னால் இருந்த கண்ணாடியிலும் நின்றாள் எதுவும் உணர்ச்சி தெரிவிக்காமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க சைலஜா வா என்கிட்டே வா சைலஜா என் பேர் கற்பகம் உன் பேர் சைலஜா ஓடி வந்துடு ஓடிவா சீக்கிரம் அந்த பெண் சோபாவில் மல்லாந்து படுத்துக் கொண்டு எளிதாக குரட்டை விட்டுக் கொண்டிருக்க அவள் உடம்பின் மேல் போர்வையை விளக்கினார் சீராக அவள் மார்பு மூச்சுக்கு ஏற்ப ஏறி இறங்குவதை சற்று நேரம் பார்த்தார் மறுபடி போர்த்தி விட்டார் சென்னலுக்கு வந்தார் திரையை விளக்கி இருட்டில் வெளியே பார்த்தார் திடீர் என்று அவருக்கு சிரிப்பு வந்தது மெதுவாக ஆரம்பித்து சூடு பிடித்து அவர் சிரிப்பு விஸ்தாரமாகி அந்த அறையில் எதிரொலித்தது சிரித்துக் கொண்டே இருந்தார் கண்களில் நீர் வரும் வரை சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் கபோர்டுக்கு சென்று விஸ்கி பாட்டிலை எடுத்து விஸ்கி ஊற்றி கொண்டு கண்ணாடியை உயர்த்தி இந்த சிறிய வயதில் தற்கொலை பட்டி கொண்டு இறந்த என் இனிய மனைவி கற்பின் சிகரம் கணவனே கற்கண்ட தெய்வம் என்று நம்பிய சைலஜாவுக்கு என்று சொல்லி மடக்கென்று முழுகினார் மறுபடி சிரித்தார் அந்த பெண் துடுக்குற்றி எழுந்தால் கூப்பிட்டீங்களா என்றால் நீ கொஞ்சம் போடுறையா வேண்டாங்க நீங்க சாப்பிடுங்க சைலஜா ஒத்த நாளையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இனிமே அவ்வளவுதான் கேஸ் க்ளோஸ் தீர்ந்து போச்சு வா வந்து என் மடியிலே படுத்துக்க அந்த பெண் புரியாமல் அவர் அருகில் சென்றாள் அவளை மடியில் கிடத்தி கொண்டு மெதுவாக அவளை சீராட்டினார் சைலஜா இனிமே நான் உன்னை ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேன் நீ என் குழந்தை மாதிரி பாப்பா மாதிரி என் குழந்தை நீதான் நீதான் தூங்குங்க தூங்கு பாகம் பத்தொன்பது காலையில் கணேஷ் எழுந்த போது குட் மார்னிங் பாஸ் 
என்றான் வசந்த் கணேஷ் கடிகாரத்தை பார்த்தான் மடையா எழுப்புறதுக்கு என்ன சாரி ரெண்டு நாளா கண் முடிச்சோம் உங்களுக்கு ரெஸ்ட் தேவைன்னு தான் எழுப்பல இல்லைன்னா கோர்ட்டு போய் கொட்டாவி விடுவீங்க அந்த தயார் போயிட்டானா காலையிலே கிளம்பி போயிட்டான் சாயங்காலம் வர்றேன் நான் உங்களோட பேசணுமா அவனுக்கு இன்னைக்கு கோர்ட்டிலே என்ன என்ன இருக்கு வசந்த் டாட்ஸ் கேஸ் இன்னைக்கு ஹியரிங் வருது பாஸ் நாம வாதாடணும்னு தோணுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஆக்ரா முனிசிபல் போர்டுக்கும் அசர் பிலால் ஒரு ஆசாமிக்கு ஒரு கேசில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல வசந்த் நேத்துக்கு கனாவில மறுபடி சைலஜா வந்தா எனக்கு சுப்புலட்சுமி வந்தா பேரை மாத்திக்கிறையான்னு சத்தியம் ஆகிட்டேன் சைலஜா தான் தீர்ந்து போச்சு போய் குளிச்சுட்டு வாங்க பிரேக் பாஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணி இருக்கேன் நோ மோர் சைலஜா ஏற்கனவே நம்ம டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணி ஆயிடுச்சு ரொம்ப வேலை தங்கி போச்சு கணேஷ் குளிக்கும் போது உடம்பில் சோப்பு போட்டு கொண்டு கழுவும் போது சைலஜாவின் நினைவுகளும் அந்த சோப்பு நீரில் கரைந்து வடிந்து செல்வது போல் உணர்ந்தான் இன்னும் இரண்டு மணி நேரங்களில் கோர்ட்டில் சட்டங்களின் சிக்கலில் சைலஜாவின் கடைசி ஞாபகங்களும் தேய்ந்துவிடும் இருந்தும் குளித்துவிட்டு உடை அணிந்து கொண்டு வெளியே வரும்போது கணேஷ் வசந்த் நீ என்னை அடிக்காமல் இருந்தால் இன்னும் இரண்டே இரண்டு நிமிஷங்கள் நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பதினோரு மணிக்கு தானே கோர்ட்டுக்கு போக போயிரும் வசந்த் அழுத்து கொண்டு சைலஜா பற்றியா என்றான் ஆம் நான் நம்பேன் விட்டு தள்ளுங்க பாஸ் இதுதான் கடைசி அத்தோடு விட்டுடுறேன் ஹம் சொல்லுங்க அந்த டிரைவரை மறுபடி பார் பார்த்து இரண்டு விஷயங்கள் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று நீ அவனை விசாரிக்க போனதை பத்தி பிரபாகரிடம் சொன்னானா இரண்டு எப்போதோ ஒரு பாட்டில் விஸ்கி வாங்கி கொண்டு வந்தான் என்றானே சரியாக எந்த தினம் அது மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் போதும் எதற்காக பாஸ் இந்த வெட்டி வேட்டை எனக்கு என்னமோ பிரபாகர் தானே வந்து கடிதத்தை அனுப்பினது நான் தான் ஒப்பு கொண்டதில் ஒரு செயற்கைத்தனம் தென்பட்டது நாம் அது பற்றி விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது தெரிந்த பின்புதான் அவர் அவசரமா வந்து ஒப்பு கொண்டிருக்கிறார் என்று படுகிறது அதனால் என்ன இப்போ மனுஷன் எழுதினேன் என்று ஒப்பு கொண்டான் ஏன் என்றும் சொல்லிவிட்டான் அவன் தானாக ஒப்பு கொண்டிருந்தால் என்ன பயந்து போய் ஒப்பு கொண்டிருந்தால் என்ன நீ கண்டுபிடியேன் அப்புறம் அந்த விஸ்கி பாட்டில் டிரைவர் முதல் நாள் முழு விஸ்கி பாட்டில் வாங்கி கொண்டு வந்ததாக சொன்னான் அல்லவா ஆம் முதல் நாள் பிரபாகர் ஊருக்கு போயிருக்கிறார் மறுநாள் பின்னிரவில் தான் திரும்பி வந்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த விஸ்கி பாட்டில் நாம் பார்த்த போது ஏறக்குறைய காலியாக இருந்தது இதற்கு என்ன அர்த்தம் யாரோ அன்றுதான் விஸ்கி சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அது யார் யூ மீன் சைலஜாவை மத்தியானம் யாரோ பார்க்க வந்திருக்கிறார்கள் வந்தவன் விஸ்கி சாப்பிட்டிருக்கிறான் ஆம் இது ஒரு புது லைன் பாஸ் யாரா இருக்கும் தயாலா இருக்கலாம் அவன் டெலிபோன் செய்தேன் என்று சொன்னான் அங்கே போனதாக சொல்லலையே பொய் சொல்லி இருக்கலாம் எதற்கும் இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் விசாரித்துக் கொண்டு நீ கோர்ட்டுக்கு நேரே வந்துவிடு அப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த கேஸ் நம்மை விடாது போல இருக்கே பார்த்துடலாம் பாகம் இருபது இரண்டு மூன்று அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்களினால் கணேஷ் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கே அலுவலகத்திற்கு திரும்பி விட்டான் வசந்த் இப்போதுதான் திரும்பி வந்தான் என்ன வசந்த் இவ்வளவு லேட்டு நீங்க கேட்டதுக்கு கொஞ்சம் மேலேயே கண்டுபிடிச்சு வந்திருக்கேன் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்லு முதல்லே பிரபாகருக்கு அந்த கடிதாசியை பத்தி நாம விசாரிச்சதெல்லாம் முழுக்க தெரியும் சமையல்காரன் சொல்லி இருக்கான் டிரைவர் சொல்லி இருக்கான் ஏன் அந்த பொண்ணு பிரேமலதா கூட சொல்லி இருக்கு இந்த மாதிரி வசந்த் ஒரு ஆள் உங்களை பார்க்க வந்தார் டைப்ரைட்டரை பத்தி விசாரிச்சாரு வாஸ்த வந்தான் அப்புறம் அந்த டிரைவர் முன்சா விஸ்கி பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்தது முதல் தினம் தான் அன்னைக்கு காலையில தான் பிரபாகர் பெங்களூர் கிளம்பி இருக்காரு சாயங்காலம் இவன் வாங்கி சமயக்காரன் கிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கான் அவன் அதை எடுத்து அலமாரியில் வச்சிருக்கான் எனக்கு என்னவோ அதை சமையல்காரன் எடுத்து குடிக்க துணிஞ்சிருப்பான்னு தோணலை அப்புறம் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் பாஸ் சொல்லு அந்த வீட்டுக்கு போன போது முதல்ல வீட்டுல ஒருத்தரும் இல்லை கூட்டி இருந்தது சும்மா வீட்டை சுற்றி வந்தேன் பின்பக்கம் ஒரு காளிமனை இருந்தது ஓரமா வேலி போட்டிருக்குது ஓரத்திலே சிமெண்ட்ல அழகா ஒரு குப்பை கூடை இருந்தது அதிலே ஒரு பெரிய பொட்டலம் என்னை கவர்ந்தது என்ன செய்யறது என் விதி கணேஷ் கிட்ட வேலை செஞ்சா குப்பை தொட்டியை கூட பொறுக்கி ஆகணும்னு அந்த பொட்டலத்தை எடுத்து பிரிச்சு பார்த்தா என்ன சஸ்பென்ஸ் டட்டாங் ஏய் சொல்லுடா கண்ணாடி துண்டுகள் கிழிஞ்ச போட்டோ படச்சட்டங்களின் துண்டுகள் போட்டோ என்னங்கிறீங்க அந்த கல்யாண போட்டோ கரெக்ட் அந்த குப்பையை பார்க்கிறீங்களா அப்படியே பிரீப் கேஸ்ல திணிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் கணேஷ் பார்த்தான் போட்டோவின் துண்டங்களை சேர்த்து பார்த்தான் சைலஜாவின் முகம் தெரிந்தது கண்ணாடி துண்டு சில இடங்களில் ஒழுங்காக வெட்டப்பட்டிருந்தது கணேஷ் நெற்றியை சுருக்கி கொண்டு யோசித்தான் பாஸ் இந்த கேஸ் எனக்கு புரியலை எனக்கு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு வசந்த் ஒரு பேப்பர் பென்சில் எடுத்துக்க நான் சொல்றதை கேள்வி கேட்காம எழுதிக்க 
நம்பிக்கை வசந்த் ஓகே பாஸ் என்றான் கணேஷ் யோசித்து யோசித்து சொன்னான் காலை சைலிஜா எழுந்திருக்கிறாள் உற்சாகமாக இருக்கிறாள் சமையல் காரனை அன்பாக விசாரிக்கிறாள் டீக்காக உடை அணிந்து கொள்கிறாள் வேலைக்காரர்களை வீட்டுக்கு போக சொல்ல விடுகிறாள் மாண்டிசோரி பள்ளிக்கு செல்கிறாள் அங்கே தன் சிநேகிதியை பார்க்கிறாள் உம் எழுது கொஞ்சம் இருங்க பாஸ் பென்சில் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு எழுதுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்குது இந்த ஆபீஸில் வேற பென்சில் கிடையாதா இந்த புழுக்கை பென்சில் தான் கைப்பட்டதா உனக்கு ஆமா இவ்வளவு சின்ன பென்சில் எங்க கிடைச்சது உனக்கு வசந்த் அந்த பென்சிலை பார்த்தான் இது எது இந்த இன்ச் பென்சில் நம்ம கிட்ட கிடையாது ஞாபகம் வந்துடுத்து இது சைலிஜா வீட்டில் கிடைச்சது அன்னைக்கு சாயந்தரம் டெலிபோன் பண்ற போது நம்பர் குறிச்சிக்க கீழே கிடந்தது எடுத்துக்கிட்டேன் ஞாபகம் இருக்கு அப்படியே பைக்குள்ளே போட்டு இருக்கேன் எங்கே அதை கொடு பார்க்கலாம் கணேஷ் அந்த பென்சிலை வாங்கி பார்த்தான் மிக சிறிய பென்சில் இரண்டு பக்கமும் சீடி இருந்தது அந்த சீவில் வினோதமாக இருந்தது வசந்த் இந்த பென்சிலை வீட்டில் தான் எடுத்தியா நிச்சயமா தெரியுமா நிச்சயம் சார் இந்த பென்சிலை பார்த்ததும் என்ன தோணுது உனக்கு பணக்கார பென்சிலா தோணலை இது வேறு ஏதும் உனக்கு தோணலையா வேற என்ன முட்டாளே இது ஒரு தச்சன் உபயோகப்படுத்துற பென்சில் எப்படி சொல்றீங்க எப்படி சீவி இருக்கு பாரு பிளேடால இப்படி சீவ முடியுமா இல்லை சார்பனரால சீவ முடியுமா பின்ன பட்டையா செதுக்கி இருக்கு பாரு அது ஒரு தச்சனுடைய பட்டை சிசலால தான் முடியும் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு தச்சன் வந்திருக்கான் போறப்ப விட்டுட்டு கண்ணாடி போட்டோ கண்ணாடி வசந்த் வெயிட்டி மினிட் கிடைச்சிடுத்து ஐ காட் இட் வசந்த் ஐ காட் இட் மை காட் என்ன பாஸ் சொல்றீங்க இப்ப என்னை கலைக்காதே உடனே திங்கக்கிழமை பேப்பரை எடு எக்ஸ்பிரஸ் என்ன பாஸ் எடுறான்னா வசந்த் அலமாரிக்கு சென்று சமீப திங்கக்கிழமை எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பரை எடுத்து வந்தான் பார் பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு காலையிலே பிளைட் இருக்குதா பார் ட்ரெயின் பஸ் அண்ட் ஏ டைமிங்கில் ஒரு பக்கத்தில் போட்டிருக்கும் வசந்த் பார்த்தான் இருக்கு பஸ் காலையிலே பத்தரை மணிக்கு ஐசி பை சிக்ஸ்டி குட் அங்கே இருந்து பெங்களூருக்கு திரும்பி போறதுக்கு என்ன பிளைட் சாயங்காலம் மறுபடி பார்த்து இருக்கு ஏழு மணிக்கு பிளைட் பை ஜீரோ நைன் என்றான் கிரேட் வசந்த் சைலிஜா தற்கொலை பண்ணிக்கலை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கா என்ன சொல்றீங்க பாஸ் கொலையா யாரு பிரபாகர் மிஸ்டர் பிரபாகர் எப்படி எப்படி எடு பேப்பரை வசந்த் எழுதிக்கோ இப்ப எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு சொல்லுங்க கணேஷ் மிக வேகத்தில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தான் பிரபாகர் சைலஜாவை சந்தேகிக்கிறார் பயமுறுத்தல் கடிதம் அனுப்பி அவள் பணம் எடுக்கிறாளா என்று பார்க்க விரும்புகிறார் பெங்களூர் செல்கிறார் அங்கே மனம் அல்லாடுகிறது அன்று மாலை சைலஜா தயாலை சந்திக்கிறாள் அது விவரம் தெரிந்தோ அல்லது மனம் சஞ்சலத்தாலோ இல்லை கடிதம் அனுப்பியவர் அவளை வேவு பார்க்க ஒரு ஆலையும் நியமித்திருக்கலாம் மறுதினமே கோபத்துடன் பிளைட்டில் திரும்பி வந்திருக்கிறார் கோபத்தின் மடசலஞ்சலத்தில் விஸ்கி சாப்பிட்டிருக்கிறார் அவள் வந்ததும் அவருடன் சண்டை போட்டு குடிவரி பொறாமை தன் குறை எல்லாம் சேர்த்து வெடிக்க ஒரு கயிற்றை எடுத்து இரண்டு சுற்று சுற்றி இருக்கி இருக்கிறார் எனவே கழுத்தில் இரண்டு நீளக்கோடுகள் கொன்றுவிட்டு அவளை அதே கயிற்றில் மாட்டி படுக்கை அறையில் தூக்கு போல் தொங்கவிட்டு அதை தற்கொலை என்று நிரூபிக்க மிக திறமையாக செயல்பட்டிருக்கிறார் எல்லா ஜன்னல்களையும் சாத்துவிட்டு ஒரு ஜன்னல் கண்ணாடியை மட்டும் உடைத்து அதன் ஊடே கையை விட்டு அரைக்கதவை உள்பக்கம் தாளிட்டு விட்டு திரைகள் மறைந்திருக்க ஒரு தச்சனை கூட்டி வந்து அந்த உடைந்த ஜன்னலையும் தாளிட்டு விட்ட பின் அதற்கு வேறு கண்ணாடி பொருத்துமாறு செய்திருக்கிறார் புதிய கண்ணாடிக்கு எங்கே போவது எதிரே திருமண போட்டோவில் கண்ணாடி அதை அறுத்து பொருத்திவிட்டு தச்சனை அனுப்பிவிட்டு உடைந்த கண்ணாடியையும் மரச்சட்டங்களையும் பொட்டலமாக்கி வெளியே குப்பை கூடையில் போட்டுவிட்டு டாக்ஸி பிடித்து விமான நிலையம் சென்று மாலை ஏழு மணி பிளைட்டை பிடித்து திரும்ப பெங்களூர் சென்று ஓட்டலில் போய் படுத்து விட்டார் எப்படி வசந்த் பிரமித்து மை காட் இது சாத்தியமா பாஸ் திருப்பி படித்து பார் எங்கேயாவது தப்பு இருந்தா சொல்லு நடந்திருக்குமா நடந்திருக்காதா வசந்த் அந்த கடிதத்தை மறுபடியும் படித்தான் பாஸ் யூ ஆர் கிரேட் எல்லாம் பொருந்துகிறது இப்போது என்ன செய்வது கணேஷ் கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் நாம் மிஸ்டர் பிரபாகரை போய் பார்க்க வேண்டும் ஆபீஸ்ல இருப்பார் ஆபீஸு கூடாது வீட்டில் தான் பார்க்க வேண்டும் முதலில் அந்த ஜன்னலை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஜன்னல் வழியாக கைவிட்டு கதவை உள்பக்கம் தாளிட முடியுமா என்று உறுதிப்படுத்த வேண்டும் சாயங்காலம் அவரை போய் பார்க்கலாம் அதுவரை அது பற்றி யாரிடமும் பேசாதே நாலு மணிக்கு கோர்ட்டுக்கு மறுபடி போக வேண்டும்
அப்புறம் அங்கே போகலாம் பாஸ் ஐ எம் த்ரில்டு எனக்கு கொஞ்சம் பல்சு எகிரி இருக்கிறது வா அந்த பையன் தயால் வந்தா கிளாட் கிட்ட சொல்லி வை இருக்க சொல்ல அவனோடு நான் பேச வேண்டி இருக்கும் பாகம் இருபத்தி ஒன்று மாலை மூன்று மணிக்கு தயால் கணேசின் அலுவலகத்திற்கு வந்தான் கணேஷ் வசந்த் இருவருமே இல்லை அங்கிருந்த கிளார் உட்கார்ந்து வந்துருவாரு என்றான் தயால் அந்த ஆபீஸ் அறையில் உட்கார்ந்தான் சுற்றிலும் பார்த்தான் அலமாரி நிறைய மேஜை நிறைய கார்ட்போர்ட் நிறைய செட்டப் புத்தகங்கள் உட்கார்ந்தான் சிகரெட் பற்ற வைத்துக் கொண்டான் ஆஸ்திரேலியை தேடினான் அதில் சிகரெட் சாம்பலை தட்டும் போது மேஜையின் மேல் இருந்த காகிதம் அவன் கவனத்தை கவர்ந்தது ஆஸ்திரே மேஜை மேல் இருந்தது தயால் அந்த கடிதத்தை எடுத்து உட்கார்ந்து கொண்டு நிதானமாக படித்தான் பாகம் இருபத்தி ரெண்டு கணேஷும் வசந்தும் இரவு சுமார் ஏழு மணிக்கு பிரபாகரின் வீட்டை அடைந்து மணி பொத்தாடை அளித்தினார்கள் பதில் இல்லை இன்னும் ஆபீஸில் இருந்து திரும்பி வரவில்லை போல இருக்கிறது கணேஷ் கதவை தட்டினான் கதவு திறந்து கொண்டது உள்ளே இருட்டாக இருந்தது சுவரில் தடவி சுவிட்சை தட்டினான் வெளிச்சம் மிஸ்டர் பிரபாகர் மிஸ்டர் பிரபாகர் என்று அழைத்தான் ஹால் காலியாக இருந்தது கணேஷுக்கு அந்த ஜன்னலை முதலில் பார்க்க வேண்டும் அதிலிருந்து படுக்கை அறையின் கதவை உள்ளே தாளிட முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டும் கணேஷ் அந்த ஜன்னலுக்கு அருகில் சென்றான் சாத்தி இருந்தது திரை மறைத்தது கதவின் அதற்கும் கதவிற்கும் உள்ள தூரத்தை மனத்தில் அளந்தான் படுக்கை அறை கதவை திறந்து பார்க்கலாம் பாஸ் பிரபாகர் வந்துட போறார் வரட்டும் கணேஷ் கதவை திறக்க முயன்றான் கதவு உள்பக்கம் தாளிடப்பட்டிருந்தது திடுக்கிட்டான் கணேஷ் அந்த அரை விளக்கின் வெளி சுவிட்சை தட்டினான் மறுபடி அந்த வெளிச்ச விளும்பு கணேஷ் சாவி துவாரத்தின் வழியே பார்த்தான் ஓ நோ என்ன பாஸ் பிரபாகர் என்றான் கணேஷ் என்னது வசந்த் பார்த்தான் பிரபாகர் தூக்கில் தொங்க அவர் கால்கள் தெரிந்தன வசந்த் பதறி போய் பின்வாங்கினான் என்ன பாஸ் இது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மற்றொரு தற்கொலையா அதே இடத்தில் அதே அறை அதே விதம் எல்லா கதவுகளும் சாத்தி இருக்கின்றன அதே முறையா நீ என்ன சொல்கிறாய் வசந்த் தயால் நம் ஆபீஸில் நான் எழுதி வைத்ததை பார்த்திருக்கிறான் பார்த்து தயால் தச்சு வேலை தெரிந்தவன் என்னிடம் சொல்லி இருக்கிறான் டோன் பி சில்லி கற்பனையை ஓட விடாதே கணேஷ் டெலிபோன் அருகில் நிதானமாக சென்று நிதானமாக அந்த எண்ணை சுழற்றினார் ராஜேந்திரன் மறுபடியும் கணேஷ் மறுபடியும் ஒரு தற்கொலை முற்றும் இந்த சேனலில் தமிழில் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் சிறந்த படைப்புகள் தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டு இருக்கிறது இதை படிக்கும் பழக்கமுள்ள உங்களது நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களது விமர்சனங்களை மறக்காமல் பின்னூட்டத்தில் பதிவிடுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் அதனால் நாங்கள் இடும் புதிய படைப்புகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்தடையும் உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு என்றும் என்றும் நன்றி